गुन्हे बार असोसिएशन के वती नवोदित वकील बंधु भगिनी विविध विषया विषयाल पारंगत ज्येष्ठ विधिज्ञ व्याख्याना मालिका चालू करत है आज कार्यक्रम के प्रमुख पाने गुरुवर्य डॉक्टर ऐडवोकेट आवाडसर हे प्रथम तो पुने बार असोसिएशन के वती सहर्ष स्वागत मी पुने बार असोसिएशन के अध्यक्ष हमें विनंती करते कि व्याख्यानमाला व आज कार्यक्रमाबल प्रास्तावित कराव पुने बार असोसिएशन तर्फे या वर्षी की सुरू हो रही लेक्चर सीरीज नव्या नहीं पन जुनीच लेक्चर सीरीज जी आतापर्यंत अपने पुने बार की एक उज्ज्वल परंपरा है जी एक लेक्चर सीरीज चालू होता है तथला हा पुढ़ा भाग मनु फैडमिक इयर बदल तरीसुद्धा तरीसुद्धा आज तशा तस एक अर्थाने मनल जाए तो हा हि एक सुरुआत है आ मी आनी माजी कमिटी खरच भाग्य भाग्यवान समझते कि आज अपने जे लेक्चर सुरू कराला आवाड़ सर आवाड़ सर ने होकार दिला आवाड़ सर आज लेक्चर दया इतने आए मी खर मजे आ मैं कमिटीच भाग्य समझते सरान मैं भेटलो सरान विचार सरानपाशी विचारणा के लिए सर अपने लेक्चर सीरीज सुरू कराएं तो तुम्स लेक्चर सुरुआती है तो याबल सरानी माला क्षण ही विलंब न करता लगे होकार दिला सर आज स आप सगैंक मार्गदर्शन करना तैयार जाए सर आता प्रास्तावित करा सर ओख कर देना मजे ही खर इत को नहीं जन्ना सरानबल महति नहीं कि प्रत्येक क्षेत्र सरानक हीज मस्टर्स मजे कि बरस कायद्याम सगत विषयाम सर मस्टर है तसे तो सरानबल मजे कि जास्त का बोलनेपेक्षा मी आता तो सरान लेक्चर सुरू कराव मनु मी सरान इत एक मिनट क्या आधी स सर जस्ट मुमेंट सर हे घया बुके घया मैं आम् उपाध्यक्ष संगतो पाटला सर सरान वेलकम करना विश्वजीत पाटला अपनी ही लेक्चर सीरीज की जी सुरुआत है आज के लेक्चरपासन नक्की सर आशीर्वादा ने पुढ़े अभी चालू राहल क्याबल मी अभी आशा व्यक्त करते सर विनंती करते सर प्लीज टेक ओ नमस्कार पुने वार नवनिर्वाचित अध्यक्ष केतनजी हमारी संपूर्ण कार्यकारिणी आ उपस्थित बंधु आ भगिनी नो नवीन अध्यक्ष कारकिर्दी आधीचा अध्यक्ष अध्यक्ष आधी अध्यक्ष घलून दिल्ला पांडा पुढ़ चालू ठेवेला है पुणे वकील संघा विशेषत जुनिअर वकील अशा व्याख्यानमाला आयोजित करना अत्या खरतर सीनियर वकील फारसा फायदा नसतो काना गेलो मनता रिविजन जाता मात्र जुनिअर वकील भरपूर फायदा आतो असन विशेष करूँ गे तीन चार वर्षा जे वकील है जरूर फायदा घजे तृष्टीन अशा प्रकार व्याख्यान माला हाँ उपयुक्त आता दृष्टि अपने अध्यक्ष कार्यकारिणी हि जी व्याख्यानमाला सुरू के लिए है तबल मी अभिनंदन करो अभी व्याख्यानमाला सुरू करता माला इधे निमंत्रित कि तुम्हारी संवाद साधने की माला संधि दी तबल मैं आभार व्यक्त करते पुढ़ एक तासभर आप सर्वज एक संवाद करूया कि नवीन जो स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्टमद दुरुस्ती आई है अमेंडमेंट आमका इफेक्ट होना है एक आठवड़पूर्वी मित्रों मैं शिरूरला गेलो हो शिरूर वकील संघा सर्व वकील आिथले सर्व न्यायाधीश ये सर्व ही तिथे हजर होते लेक्चर संपैन मी जस आत्ता संगित तस 
कि नवोदित वकील फायदा हो तो मैं संगित हो नर ते न्यायाधीश मला चहापाना वेस मनाले सर त्या नवोदित वकीलापेक्षा आम जास्त फायदा है तरह कारण अस है मित्रान नुकत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंचवीस ऑगस्ट दोन हजार बावीस रोजी एक निकालपत्र दिल है श्रीमती सुजाता कट्टी रेड्डी वर्सेस सिद्धम शेट्टी इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड माननीय सर्वोच्च न्यायालय तीन न्यायमूर्ति पंचवीस ऑगस्ट दोन हजार बावीस रोजी हे निकालपत्र पारित के लिए ते निकालपत्र तरुण वकील मजासारखे सीनियर वकील एवं नवे तो न्यायाधीश आनी हाईकोर्टा न्यायमूर्ति पे उपयुक्त निकालपत्र है ये निकालपत्र अपन जरूर वाचा मात्र मतितार्थ जो अपन चर्चे घेना आहो जे निकालपत्र है तो निकालपत्रा आधारे नवीन आमेन्डमेंट ही रिट्रॉस्पेक्टिव है का प्रॉस्पेक्टिव है या बाबतीत हे निकालपत्र अपने भूतपूर्व सरन्यायाधीश माननीय रमना साहेब नंतर कृष्ण मुरारी नावाच जज होते जस्टिस हिमा कोहोली या त्रिमूर्ति निकालपत्र दिल है तो निकालपत्र भारत संपूर्ण न्यायव्यवस्थे आसा परिणाम है कि इतन पुढ़े अपने एक कोर्टादे एक वकीला दोन प्रकार की आर्ग्युमेंट ऐकता एक दोन हजार अठरा आधी से खटले दोन हजार अठ अठरा आधी का करारा निर्माण झालेले खटले दोन हजार अठरा ची अमेन्डमेंट अमलात आयावर निर्माण झालेले खटले दोन वेग प्रकार के आर्ग्युमेंट अपने ऐकावे लगना है अशा दोन वेग प्रकार के प्लीडिंग्स ही आता कोर्टासमोर दोन हजार अठारह साल जर का अमेन्डेड कायद्या आधी का करार असला तर त्या हो प्लीडिंग वेग दोन हजार अठरा अमेन्डमेंट नर निर्माण हो रे खटले प्लीडिंग वेग अभी परिस्थिति आता निर्माण है मग अभी परिस्थिति निर्माण तो निवोदित वकील जेव कोर्टासमोर सीनियर वकील आर्ग्युमेंट चालू आता बारकाईन अभ्यास पाइजे बारकाईन ऐकल पाइजे के जुनिया कायद्या आर्ग्युमेंट कराएँ के नवीन कायद्या आर्ग्युमेंट कराएं एकाच कोर्ट में एकाच कोर्ट में एक वकील सका एक वेग आर्ग्युमेंट करते संध्या वेग आर्ग्युमेंट करते हैं ये कारण मजे दोन हजार अठरा ची अमेन्डमेंट माला महती नहीं अपनेपै कि लोकान ती अमेन्डमेंट वाचले है राइट परस्पेक्टिव वाचले है एवडस नवे तो अपन कोर्टासमोर जी प्लीडिंग करो त्या पीडिंग वरती काय परिणाम होईल या दृष्टीने अभ्यास केला आहे काय नसल्यास आज करूया या अमेंडमेंटचा अभ्यास करायचा असेल तर प्रथम आपल्याला जुना कायदा काय होता त्रेसष्टचा कायदा काय होता त्यामध्ये अमेंडमेंट का करावी लागली आणि अमेंडमेंटचे काय परिणाम झाले याचा आपण अभ्यास करूया प्रथमत जुन्या कायद्याप्रमाणे जे जुने खटले चालू आहेत ते चालणारच आहेत एवढंच नव्हे तर जुन्या कायद्याप्रमाणे दोन हजार अठरानंतरसुद्धा आधीच्या कराराचे खटले निर्माण होणार आहेत मग तेव्हा आपल्याला त्याप्रमाणे आर्ग्युमेंट्स करावे लागणार आहेत त्याप्रमाणे प्लिडिंग घ्यावं लागणार आहे आणि जे जे करार एक ऑक्टोबर दोन हजार अठरानंतरच्या तारखेचे झालेले आहेत त्याचे सर्व दावे ह्या अमेंडमेंटप्रमाणे प्लिडिंग करावं लागणार आहे आणि अमेंडमेंटप्रमाणे आर्ग्युमेंट्स करावे लागणार आहेत मग आता त्या दोन गोष्टी जर आपल्याला समजावून घ्यायच्या असतील तर प्रथम मित्रांनो आपण असं समजावून घेऊया जुना कायदा काय होता नवोदित वकिलांना माझ्या ह्या तरुण बांधवांना मला सांगायला आवडेल की लागला तर मला सांगायला आवडेल की तरुण वकिलांनी कशाचा अभ्यास केला पाहिजे अभ्यास करताना काय लक्षात घेतला पाहिजे तुम्हाला कायद्यात तर शिक्षण वाचायला मिळतातच केवळ असे शिक्षण वाचण्यासाठी तुम्हाला इथे यायची काही गरज नाही शिक्षण तुम्हाला पुस्तकात वाचायला मिळतील तुम्ही ते वाचलेले असतील पुन्हा वाचाल त्यासाठी एखाद्या व्याख्याद्याची जरुरी नाही मला मित्रांनो तुम्हाला या कायद्याची फिलॉसॉफी समजावून सांगायची आहे असं का काय आहे हे तुम्हाला माहिती आहे असं का असावं आणि या कायद्याखाली जेव्हा जेव्हा वेगवेगळ्या न्यायालयांच्यामध्ये आर्ग्युमेंट्स होत असतात तेव्हा असे आर्ग्युमेंट का होतात हे तरुण वकिलांना समजण्यासाठी आजची व्याख्यानमाला आहे असं मी समजतो तरुण वकिलांनी हे समजावून घेतलं पाहिजे की स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट या कायद्याची निर्मिती कशातून झाली 
जर का जुनिया कायद्या खाल से मजे एक त्रेसठ साल का एक ऑक्टोबर दोन हजार अठारह साल के आधी का केसेस संबंधा ने जेव जेव प्लीडिंग आत जेव जेव आर्ग्युमेंट आता तीन मुद्दे अपन कायम से ऐकत आतो का मुद्दे ऐकत आतो सर युअर ऑनर दिस इज इक्विटेबल रिलीफ प्लेंटिप मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स एंड जज मस्ट ऐक्ट एज पर हिज कॉन्साइन्स अपन इंडियन पिनल कोड से एप्लिकेशन आता मित्रों कभी मन तो इक्विटेबल रिलीफ अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसी एप्लिकेशन करता मन तो कभी दिस इज इक्विटेबल रिलीफ कि इतर को ही हा एक कायदा सोड़न दुसर को ही कायद्या कोर्टा समोर प्लीडिंग कि आर्ग्युमेंट आता अपन मन तो दिस इज इक्विटेबल रिलीफ ही शैल कम विथ क्लीन हैंड्स लेट अस सी हिज कॉन्डक्ट एक्सेप्ट दिस कोड दिस सीवील स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इन नो अदर लॉ दिस इश्यूज आर मेड एंड सच डिस्कशन आर टेकिंग प्लेस वाय ओनली इन दिस ऐक्ट यस कायद्यात असं का आणि इतर कायद्यात का बरं हे नसावं दॅट पॉईंट वी हॅव टू डिस्कस फर्स्ट माय ज्युनियर कलिग्स ब्रदर्स अँड सिस्टर्स मस्ट अंडरस्टँड फिलॉसॉफी ऑफ दिस लॉ फर्स्ट कशासाठी आम्ही कोर्टासमोर करतो सर दिस इज इक्विटेबल रिलीफ प्लेंटिव मस्ट कम विथ क्लीन हँड्स ही मस्ट हॅव डिस्क्लोज ऑल द फॅक्ट्स हिज कंडक्ट इज टू बी सीन कशाला त्याचं कंडक्ट तपासायचं and all this issue is relating to the first part and its genesis in england you should all before the supreme court of india in the year 1972 the case was before honorable apex court in india and that was the case of hunger coal investment private limited versus haridas mundra reported in air 1972 supreme court page number 1826 and ya nikal patra madhe माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर मुद्दा उपस्थित झाला होता की इंग्लंडमध्ये घडलेल्या गोष्टी प्रिव्ही काउन्सिलमध्ये घडलेल्या गोष्टी या इक्विटीच्या गोष्टी इक्विटेबल रिलीफच्या गोष्टी भारतातल्या कोर्टात रिलेव्हंट आहेत का वॉज द क्वेश्चन टू बी अन्सर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द इयर नाईन्टीन अँड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हॅज हेल्ड इन द इयर नाईन्टीन येस all the principles laid down all the decisions of privy council and the english courts are relevant in indian courts and this is so because indian law indian specific relief act is best and it is tailored on the english law itself ya baptitla jo english law ahe ha apan baryach anshana jasha cha tasa apan ayat kela ahe borrow kelela ahe applicable kelela ahe mag jar ka ya कायद्याचं मूळ हे इंग्लंडमध्ये असेल इंग्लिश कायद्यात असेल मग त्याचा अर्थ लावत असताना भारतामध्ये आपण तो कायदा विचारात घेतला पाहिजे दिस वॉज द सिम्पल लॉजिक अँड फिलॉसॉफी लेट डाऊन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ हंगर फोल इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड केस द इश्यू आर आज एज देअर फोर वाय इथ ऑन सुप्रीम कोर्ट हेल सो का बरं भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्टचे खटले जेव्हा भारतामध्ये आर्ग्यू होत असतील तेव्हा आपल्याला ब्रिटिश खटले ऐकायला परवानगी आहे तिथले निर्णय इथे ऐकवायला परवानगी आहे तिथले प्रिन्सिपल्स लागू करायला इथे परवानगी आहे का बरं असं म्हटलं असेल मित्रांनो सारखा प्रवास घडलेला असल्यामुळे अधूनमधून पाणी घ्यावं लागणार आहे तेवढीच आता परवानगी घेऊन ठेवतो मग अशा प्रकारचे खटले भारतामध्ये का बरं पुनर्विचार करायला आव आवश्यक असतील आणि ते परमिसिबल असेल आणि त्यासाठी मित्रांनो आपल्याला बाराव्या शतकात इंग्लंडकडे जायला पाहिजे जेव्हा भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये नेवाशाला ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी लिहित होते ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी सांगत होते सच्चिदानंद बाबा ज्ञानेश्वरी लिहून घेत होते त्या बाराव्या शतकामध्ये इंग्लंडमध्ये हा इक्विटीचा कायदा इंग्लिश जेजेस लिहित होते ड्युरिंग ट्वेल्थ सेंचुरी इन इंग्लंड especially this law of equity was been developed at the behest of at the instance of lord chancellors the judges in the chancery court of england mai ha 12th shatka madhe aplyala ek itihas manun philosophy mahiti asavi manun amcha junior vakil bandhu bhagini na mahiti asav kasa kay ha kayda amla tala he jar ka tanna philosophy samjhavun ghyayche asel tar aplyala 12th shatka madhe england madhe kay ghadla ghadat hot te samjhavun ghetla pahije आणि बाराव्या शतकामध्ये मित्रांनो 
इंग्लंडमध्ये काय घडत होतं तर इंग्लंडमध्ये एक कोर्ट होतं एक कायदा होता एक सिस्टीम होती दॅट वॉज कॉल्ड ॲज कॉमन लॉ कोर्ट अँड कॉमन लॉ सिस्टीम कॉमन लॉ कोर्ट अँड कॉमन लॉ सिस्टीम म्हणजे एक प्रकारचा लेखी कायदा होता आणि त्या लेखी कायद्यामध्ये जर का तुम्हाला रिमेडी उपलब्ध असेल तरच त्या कोर्टामध्ये जाता यायचं आणि मगच तुम्हाला तिथे रिमेडी उपलब्ध होत असे मगच तुम्हाला न्याय मिळायचा थोडक्यात त्या कोर्टाच्या बाहेरच्या बाजूला एक टेबल ऑफ रिट्स नावाचं टेबल ऑफ रिमेडीज नावाचं पुस्तक टांगून ठेवलेलं होतं बिफोर यू एंटर इन टू द कोर्ट हॉल यू आर टू सी अँड एन्शुअर इन दॅट टेबल ऑफ रिट्स और टेबल ऑफ रिमेडीज यू हॅव सम रिमेडी प्रथम तुम्ही तिथं कन्सल्ट केलं पाहिजे की त्या रेमेडीच्या टेबलामध्ये रेमेडीच्या पुस्तकामध्ये तुमच्यासाठी काहीतरी निर्णय आहे काहीतरी न्याय मिळणार आहे आणि जर का दुर्दैवानं त्याच्यामध्ये तुमच्यासाठी रेमेडी उपलब्ध नसेल तर तुम्हाला कोर्टात जायला परवानगी नव्हती प्रिन्सिपल वॉज देन नोन ॲज उबी रेमेडियम इबी जस त्यालाच लॅटिन प्रिन्सिपल होतं उबी रिमेडियम इबी जस म्हणजे इफ देर इज अ रिमेडी देन ओनली युअर राईट इज रेकॉग्नाइज्ड इफ नो रिमेडी देन राईट वॉज नॉट रेकॉग्नाइज एक्झॅक्टली रिव्हर्स प्रिन्सिपल ऑफ टुडे इज लॉ वॉट इज टुडे इज लॉ वॉट टुडे वी आर रिक्वायर्ड टू शो इन द कॉर्ट्स रिमेडी नो टुडे इन द कॉर्ट्स वी आर रिक्वायर्ड टू शो हाऊ आय हॅव गट अ राईट अँड हाऊ माय राईट हॅज बीन व्हायलेटेड इफ माय राईट इज व्हायलेटेड देन व्हेरी वेल कोर्ट विल फाइंड आउट अ रिमेडी इट इज द ड्युटी ऑफ द कोर्ट टू फाइंड आउट अ रिमेडी इन टुडे सिनेरिओ इश्यू वॉज देन इन इंग्लंड ड्युरिंग ट्वेल्थ सेंचुरी देर वॉज कॉमन लॉ अँड कॉमन लॉ कॉर्ट इन दिस टेबल ऑफ रिट्स देर वेअर लिमिटेड नंबर ऑफ रिमेडीज प्रोव्हायडेड फॉर दुर्दैवानं ह्या टेबल ऑफ रिटमध्ये फार थोड्या रिमेडी सांगितलेल्या होत्या If remedy, remedy was available, justice was done and there was no complaint. But in many cases, there was no remedy provided. As no remedy was provided, then such litigant could not get any justice. And in this case, in the table of reads, in the pustaka, if there are no remedies, then there is no need to be able to get any justice. In this case, there is no need to be able to get any justice. त्याच्यावरती अन्याय होऊन त्याला न्याय मिळत नव्हता त्या त्या प्रत्येक केसमध्ये तो इंग्लंडचा नागरिक इंग्लंडच्या राजाकडे जायला लागला इंग्लिश किंग देन वॉज ट्रीटेड ॲज फाउंटन ऑफ जस्टिस इंग्लंडच्या राजाला तेव्हा फाउंटन ऑफ जस्टिस असं म्हटलं जायचं पाण्याचं कारंज असं म्हटलं जायचं पाण्याचं कारंज म्हणजे काय कारंजाने काय घडतं ज्याला तहान लागलेली आहे ज्याला तृष्णा आहे जर का तो तिथे गेला तर काय होईल त्याची तृष्णा भागेल त्याची तहान भागेल जसं पाण्याच्या कारंजाकडे गेलं की आपली पाण्याची तहान भागते तर न्यायाची तहान असेल तर कोणाकडे जायचं इंग्लिश फाउंटन ऑफ जस्टिस दॅट इज द किंग मग हे राजाकडे जायला लागले आणि त्यांनी राजाला सांगितलं की बघा इथे या केसमध्ये या कोर्टामध्ये तांत्रिक कारणास्तव आम्हाला न्याय मिळत नाही लेट अस डू अवे विथ द टेक्निकॅलिटी आणि राजाने सांगितलं काय हरकत नाही जरीही त्या टेबल ऑफ रिट्समध्ये कायद्यात अशी कोणतंही कलम नसलं असा लेखी कायदा नसला तरी मी न्याय देईन आणि इंग्लिश किंग स्टार्टेड डुईंग जस्टिस इन द ॲबसेन्स ऑफ एनी रिटर्न लॉ न्यायदानाचं काम करण्यासाठी काय आवश्यक असतं लेखी कायदा आवश्यक असतो आणि तिथे तर लेखी कायदा नव्हता असा लेखी कायदा नसताना सुद्धा त्यांनी काय करायला सुरुवात केली तर असा लेखी कायदा नसताना सुद्धा त्यांनी त्या काम त्या काम त्या बाबतीत न्याय द्यायला सुरुवात केली जेव्हा त्यांनी असा न्याय द्यायला सुरुवात केली तेव्हा काय घडलं राजानं आपल्या सत्सद विवेक बुद्धीला स्मरून न्याय द्यायला सुरुवात केली ज्याला न्याय नसेल त्याला न्याय मिळायला सुरुवात झाली इतकी छोटीशी बिगिनिंग दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉईंट ऑफ टुडेज इक्विटी अँड टुडे स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट आजचा आजचा जो स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट आहे त्याचं एक मूळ या उदाहरणात सापडतं आणि मग जेव्हा जेव्हा इंग्लंडमध्ये असा न्याय मिळत नसेल त्याचे हक्क डावलले गेले परंतु रिमेडीज नव्हती मग राजाकडे तर आता लाईनच लागली आणि मग राजाला इतरही कामं होते राजानं आपलं हे सगळं काम आपल्या मुख्यमंत्र्याकडे ज्याचं नाव बिशप असं होतं त्याच्याकडे सोपवलं आणि मग ह्या बिशपनं त्याच्या सत्सद विवेक बुद्धीला अनुसरून असं न्यायदानाचं काम सुरू केलं पुढेच हा बिशप म्हणजे लॉर्ड चान्सलर असा झाला लॉर्ड चान्सलर ते जे ऑफिस होतं त्याला चान्सरी असं म्हणायला लागले आणि मधल्या काळामध्ये दरम्यानच्या काळामध्ये तो जो सत्सद विवेक बुद्धीचा वापर होता त्याला म्हणायला लागले प्रिन्सिपल्स ऑफ इक्विटी अशा रीतीनं बाराव्या तेराव्या शतकामध्ये इंग्लंडमध्ये दोन स्वतंत्र न्यायसंस्था सुरू झाल्या दोन स्वतंत्र कशा एक म्हणजे कॉमन लॉ 
कॉमन लॉ कोर्ट एंड कॉमन लॉ जज दुसर मजे लॉ ऑफ इक्विटी लॉर्ड चांसलर एंड चांसरी अशा दोन न्यायसंस्था सुरू जा हा दोन न्यायसंस्था सुरू होता हि जी नवीन न्यायसंस्था निर्माण हा जो नवीन कायदा निर्माण गरज कसी भाजली त्याची छान उदाहरण ज्युरिस्ट स्नेल नावाचा लेखकान तुस्तक दिल्ली है हा विषयावरती ज्युरिस्ट स्नेल नावाचा लेखकाच अत्यंत सुंदर पुस्तक है तो लेखक फार सुंदर उदाहरण देता मित्रनो लगे पटना रत जे दहा पानात अपने वाचन समझना नहीं तो दोन तीन ओली उदाहरण समझत आत फार सुंदर उदाहरण देता ते अस उदाहरण देता का नवत कॉमन लॉ मधे जे इंग्लैंड कॉमन लॉ होता तो कसा डिफेक्टिव होता तो न्यायदा कसा अपुरा होता तो कसा अन्यायकारक होता यह छानसी उदाहरण ज्युरिस्ट स्नेल पुस्तक दिल्ली है ज्युरिस्ट स्नेल संगत कि एक कपल आता नुकतीच एंगेजमेंट ठरले तो कपल की एंगेजमेंट ठरलनतर तो ती जी मुलगी ती मुल एक एंगेजमेंट रिंग क्या मुला प्रेजेंट करते मग तो मुलगा ही एंगेजमेंट रिंग क्या मुलीला प्रेजेंट करतो तो जो मुलगा एक शत्रु आतो ही हाच मुलीसी लग्न कराएं मग तला अत्यंत जलसी निर्माण होते अरे मजेपेक्षा यने अत्यंत सुंदर मुलीसी लग्न जमवेल है ही बिकम्स व्री जलस ऑफ हिम तो धनदांडगा श्रीमंत आतो बलवान आतो आ हा जो ज्या लग्न जमले तो वीक आतो समझदार आतो आशा हा समदार असमजदार बलवान आ साध सर्वसाधारण शक्ति आ दोगे कॉन्फ्लिक्ट सुरू होतो हा जो बलवान आतो धनदांडगा आतो तो काय करते एक दिवस जो हाथी ती रिंग बलजबरीन काड़ून घो स्वतः हाथ घो का तैशी मारामारी करना इत का दादागिरी करना इत का हाथ का बलवान नहीं बलवान नो अपने कोर्ट में यहाँ लगता बलवान मनस अपने काम तो बाहर मिटवत आता मग बलवान नसले हा मुलगा पड़त पड़त अपने कॉमन लॉ कोर्टा गेला न्यायाधीश हाथ जोड़ून विनंती के लिए सर लुक इनजस्टिस हेज बीन डन टू मी मजावरती घोर अन्याय है जज ने विचार का तेने संगित बगाजा वगदत वधुन माला दिल्ली अंगठी हाँ धनदांडग्यान मजा शत्रुन मजे बोटा काड़ून घर कृपा करूँ जरा थोड़ी परत दया व्यवस्था करा ना आज का कायद्या है का व्यवस्था यस तो हाँ कॉमन लॉ मधे होती का नवती कॉमन लॉ मधे ये का ही ही व्यवस्था नवती जेव हाँ का कोर्ट में गेला कॉमन लॉ जजला विनंती के लिए कॉमन लॉ जज ने संगित यस आई विल गिव यू रिमेडी माला संग तुझा तो सोन अंगठीच वजन कि होता माला संग सोन अंगठी करता मजुरी कि लगली तुला का नुकसान भरपाई पाजे उदाहरणार्थ भारतीय चलना भाषे बोला संगित पन्नास हजार रुपये तोड़ा है मत जाए तुला पन्नास हजार रुपये देव टाकू पन्नास कशाला पंचहत्तर हजार रुपये देव टाकतो ती घड़वल कि मजुरी करना पंचवीस हजार देव टाकतो तुला एक लाख रुपये देव टाकतो तो मनाला सर माला एक लाख रुपये नको मला तीच अंगठी हवी है का बर कारण क्या अंगठी मधे मेरा सोन की वैल्यू नहीं पाची क्या अंगठी मधे मेरा मजा भावना पाचे हा धनदांडगा तो अस कर कि मेरा बाहर ती अंगठी घतो क्या अंगठी का खीस घतो मैं विचार तो व्हाट इज द प्राइस मग सर आता मैं संगा मैं पैसे घेन का मेरा मजा तो वधुन दिल्ली अंगठीच हवी है मग तो कॉमन लॉ जज ने संगित आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आम को ये का मिलत नहीं आम को एक आर्थिक नुकसान भरपाई वी कैन गिव यू कॉम्पेन्सेशन एंड देर इज नो रिमेडी बाय ऑफ रिटर्निंग द थिंग इन स्पेसी तीज वस्तु तुम्हारा जसी चा तसी परत दी हि व्यवस्था हा कोर्ट में नहीं हा कोर्ट में फ्त डैमेजेस कॉम्पेन्सेशन मॉनिटरी रिलीफ एट्सेट्रा ये सग जा हा कंटाला वैतागला अरे हा कोर्ट में न्याय मिलत नहीं है मग तो तिथु थेट राजाक गला सग गारण राजा संगित राजा ने शांतपने ऐको घख्यमंत्री कठवल लॉर्ड चांसलरक पठवल जेव तो लॉर्ड चांसलरक गेला ना तो लॉर्ड चांसलर ने शांतपने ऐको घस वील गिव यू प्रॉपर रेमेडी तीन का अपने शिपाई पठवले तो जो धनदांडगा होता पकड़न आला कोर्टासमोर उभा के संगित अरे ती तुझे बोर्ड में अंगठी को है तो मनाल सर ये का है देन टाकना नहीं मटला सर मी पैसे दया तैयार है कायदा काय संगतो पैसे देऊन टाका मी पैसे द्यायला तयार आहे 
दुप्पट पैसे द्यायला तयार आहे अंगठी नाही देणार त्या लॉर्ड चान्सलरने सांगितलं की त्या अंगठीच्या बदल्यात पैसे द्यायचे नुकसान भरपाई द्यायची कॉम्पेन्सेशन द्यायचं हे सगळं कुठं घडत होतं त्या कॉमन लॉ कोर्टात आमचा कायदा तसा नाही त्यांनी लगेच ऑर्डर केली शिपायला सांगितलं अरे पकडा द्याला दुसऱ्या शिपायला सांगितलं त्याच्या पोटातली अंगठी काढून घ्या तिसऱ्या शिपायला सांगितलं याच्या पोटात घाला हे करण्याची प्रक्रिया कोणत्या कोर्टानं केली कोणत्या कायद्यानं केली हे सगळं करण्याचं काम हे तेव्हा ह्या लॉर्ड चान्सलरनं केलं तो चान्सरी नावाच्या कोर्टात बसलेला होता आणि कोणता कायदा वापरला लॉ ऑफ इक्विटी याला म्हणायचं लॉ ऑफ इक्विटी जेव्हा जेव्हा तीच गोष्ट आपल्याला परत पाहिजे थिंग इन स्पेसी ती फक्त आणि फक्त त्या इक्विटीच्या कोर्टाने द्यायला सुरुवात केली एवढंच नव्हे तर आणखी एक उदाहरण ज्युरिस्ट स्नेल देतो अत्यंत उत्तम उदाहरण आहे ते उदाहरण तुम्ही लोक आता रोज कोर्टात वापरत असता त्या केसमध्ये ते असं उदाहरण देतात की दोन शेतकरी शेजरी शेजरी राहत असतात एक खूप सज्जन सालस असा शेतकरी असतो आणि दुसरा जो शेतकरी असतो तो जरा धनदांडगा असतो जरा गर्विष्ट असतो बलिष्ठ असतो आणि तो सारखा ह्या गरीब शेतकऱ्याच्या जागेमध्ये अतिक्रमण करत असतो मग त्याने एक दिवस पुन्हा त्याच्या जागेमध्ये काही फुटाचं अतिक्रमण केलं हा पळत पळत आपला कॉमन लॉ कोर्टात गेला त्यांनी कॉमन लॉ जजला सांगितलं की सर बघा तो माझा शेतक शेजारी जो आहे तो धनदांड आहे बलिष्ठ आहे सारखा मला त्रास करत असतो बघा त्यांनी माझ्या जागेवरती अतिक्रमण केलेलं आहे प्लीज घेऊ मी सम रिमेडी जजने सांगितलं येस आम्ही देऊ तुम्हाला रिमेडी मग त्याने सांगितलं त्या माणसाला बोलवलं त्याने अतिक्रमण केल्याबद्दल त्याला डॅमेजेस पण द्यायला सांगितले आणि त्याला सांगितलं हे अतिक्रमण काढून टाक त्याने अतिक्रमण काढू नये टाक हा शेतकरी आनंदी झाला चला कोर्टात कसं कोणा रिलीफ मिळाला वकिलाला पैसे गेले स्टॅम्पला पैसे गेले दुसऱ्या दिवशी हा घरी आला शांत झोपला आणि सकाळी उठून पाहतो तर तो शेतकरी पुन्हा अतिक्रमण करायला आलेला आहे अरे ह्याने सांगितलं अरे बाबा कालच तुला दंड झाला कालच तर तुझ्याकडनं ताबा घेऊन टाकला आहे तो म्हणला आता तीनशे पासष्ट दिवस रोज येणार रोज अतिक्रमण करणार न्यायाधीशाने अतिक्रमण काढून टाकलं पुढच्या दिवशी परत येणार मग हा त्याला कंटाळला आणि त्यांनी त्या न्यायाधीशांना सांगितलं सर म्हटलं रोज हा करणार रोज तुम्ही अतिक्रमण काढून देणार रोज मला डॅमेजेस देणार याला एक मनाई हुकूम देऊन टाका ना की जो रोज आपण कोर्टात घेतो मग त्या कॉमन लॉ कोर्टाने सांगितलं बाबा रे पैसे आम्ही देऊ शकतो मनाई हुकूम काय आम्ही देऊ शकत नाही ते या कोर्टाच्या कॉमन लॉ कोर्टामध्ये कॉमन लॉमध्ये असा मनाई हुकूम नावाची गोष्टच तेव्हा नव्हती स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट नावाची गोष्टच नव्हती हा पळत पळत आपल्या राजाकडे गेला राजाने मुख्यमंत्र्याकडे पाठवलं गेला लॉर्ड चान्सलरकडे आणि त्यांनी ही सगळी स्टोरी सांगितली साहेब बघा हा रोज माझ्या जागेत अतिक्रमण करतो त्याऐवजी तुमचा वेळ जातो माझा वेळ जातो माझे पैसे खर्च होतात मग तुम्ही असं का नाही करत माझी विनंती आहे याला एक आदेश देऊन टाका उद्यापासनं ह्याच्या जागेवरती अतिक्रमण करू नकोस आणि केलं तर आम्ही तुला तुरुंगात टाकू त्या कोर्टाला हे करता येत नव्हतं त्यांच्याकडे असा रिलीफ नव्हता पण ह्यांनी सांगितलं आम्हाला करता येतं आणि ह्या कोर्टाने मग अशा प्रकारचा रिलीफ दिला आणि त्या शेजाऱ्याला सांगितलं उद्यापासनं जर का अतिक्रमण केलंस तर आता नुसते पैसे नाहीत आता नुसतं डॅमेजेस किंवा कॉम्पेन्सेशन नाही आता तुला तुरुंगात पण टाकलं जाईल दिस इज लॉ ऑफ इंजंक्शन्स विच कोर्ट गेव धीस लॉ ऑफ इंजंक्शन्स इक्विटी कोर्ट कॉमन लॉ कोर्टामध्ये लॉ ऑफ इंजंक्शन नव्हता कॉमन लॉ कोर्टामध्ये इक्विटी नव्हती आणि अशा प्रकारचा रिलीफ नव्हता स्पेसिफिक रेस्टिट्युशन नव्हतं स्पेसिफिक परफॉर्मन्स नव्हता हे सगळे रिलीफ कोणी दिले तर आपल्याला इक्विटी कोर्टानं द्यायला सुरुवात केली आणि म्हणून आणि म्हणून अशा प्रकारची आर्ग्युमेंट की सर धिस इज इक्विटेबल रिलीफ हे करायला परवानगी असते कारण त्याचा बेस या कायद्यात होता जेव्हा हे इक्विटीचा कायदा डेव्हलप होता शेवटी त्याचे बारा प्रिन्सिपल झाले त्याच्यावर आपण खोलत जायचं नाही पण हे बारा प्रिन्सिपल शेवटी लागू झाले आणि मग ह्या बारा प्रिन्सिपलचा स्कोप तीन प्रकारचा होता केव्हा केव्हा इक्विटी लागायचा उठसूट केव्हाही इक्विटी लागत नव्हता इक्विटी फक्त आणि फक्त तीन केसमध्ये लागायची इफ देर वॉज नो रिमेडी अव्हेलेबल इन कॉमन लॉ जर कॉमन लॉमध्ये रिमेडी नसेल तर ती द्यायची एक्सक्लुझिव्ह ज्युरिस्डिक्शन लाईक ट्रस्ट देन सेकंडली इफ देर वॉज अ रिमेडी बट रिमेडी वॉज इनऍडेक्वेट रिमेडी इट वॉज नॉट प्रॉपर रिमेडी इट वॉज इम प्रॉपर इन सफिशियंट रिमेडी देन प्रॉपर सफिशियंट ऍडेक्वेट रिमेडी टू बी प्रोव्हायडेड बाय द कॉर्ट अँड दॅट वॉज कॉल्ड ॲज कॉन्करंट ज्युरिस्डिक्शन नोन ॲज लॉ ऑफ इंजंक्शन्स नोन ॲज स्पेसिफिक परफॉर्मन्स नोन ॲज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन अँड थर्डली देर वॉज अ रिमेडी देर वॉज अ प्रॉपर रिमेडी 
there was an adequate remedy but procedure was defective then proper procedure was provided by equity court such was थ्री फोर जुरिस्डिक्शन ऑफ इक्विटी आनते जे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हंगर फोर्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हरिदास मुंद्राच जे जजमेंट एक बहत्तर साली दिल बेस हा गोषीत है कारण जेव भारता कायदा ड्राफ्ट कराया वे आई अपन हा इंग्लिश कायदा बहुते करूँ जशाचा तसा भारता होता कसा तो अपन आता पहूया इक्विटी का तो अपने कड़ा स्पेसिफिक परफॉर्मन्स आ स्पेसिफिक रिलीफ याचा जो बेस आहे तो इक्विटी में कसा है तो ही अपने कड़ा आता अपन या पार्श्वभूमि आज का विषय कि स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट कसा आला त्याची पार्श्वभूमि बगूया खरतर हा कायदा ये पार्श्वभूमि मजे भारता आ लॉ कमीशन अपने महती है भारता स्वतंत्रपूर्वी तीन प्रकार के कमीशन आते फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ 1833, थर्टी थ्री सेकंड लॉ कमीशन ऑफ एटीन फिफ्टी थ्री एंड थर्ड लॉ कमीशन ऑफ एटीन सिक्सटी वन द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज हेडेड ओवर बाय लॉर्ड मैक्यूले ऑल ऑफ अस नो फ्रॉम हिस्ट्री अपन लीगल हिस्ट्री में पाले है कि भारता में अठारशे तेतीसला पैल लॉ कमीशन आल अठारशे त्रेपनला दुसर लॉ कमीशन आल अठारशे एकसठला तीसर लॉ कमीशन आल पेला जो लॉ कमीशनर होता तो होता लॉर्ड मैक्यूले हू डिस्ट्रॉइड ऑल इंडियन सिस्टीम ऑल ऑफ हुईस नो मैं हाँ लॉ कमीशन ने भारता विशेष कायदे करायला सुरुआत के लिए अे कायदे करता लॉ कमीशन समोर भारता में स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट और इक्विटी लॉ आने की प्रक्रिया सुरू जा हाँ कायदा कर इंग्लिश कायद्या अभ्यास सुरू के इंग्लड मधे जो कायदा होता अभ्यास करता दसून आल कि बाबती एक महत्वाचार कायदा इंग्लड मधे होता एंड तो सुधा अमेरिकन कायद्या घता त्या कायद्याच नाव होत द न्यूयॉर्क सिव्हिल कोड ऑफ एटीन सिक्स्टी टू ह्या सगळ्या कायद्याचा बेस आज आपण जे डिस्कस करतो त्या सगळ्या कायद्याचा बेस हे एका मूळ कायद्यामध्ये आहे द न्यूयॉर्क सिव्हिल कोड ऑफ एटीन सिक्स्टी टू आणि हा जो न्यूयॉर्क सिव्हिल कोड ऑफ एटीन सिक्स्टी टू होता याचा बेस धरून आजच्या कायद्याची निर्मिती झाली देर आफ्टर देर आर लॉ कमिशन अँड लॉ कमिशन सबमिटेड इट्स फोर्थ रिपोर्ट टू द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया देन अपने स्वतंत्रपूर्व का शेवटा लॉ कमीशन ने अपला चौथा रिपोर्ट के भारत सरकार दिला रिपोर्ट का आधार घेन एक सदुस साल का रिपोर्ट का आधार घेन अठाराशे सत्यात्तर साली पहला कायदा के स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट ऑफ एटीन सेवनटी सेवन सो इन इंडिया भारत में पहला को कायदा होता द स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट ऑफ एटीन सेवनटी सेवन आ जस स्वतंत्र मिला मित्रनो स्वतंत्रसुद्धा हा ब्रिटिश कालीन कायदा तसाच लागू होता एक त्रेसठ सालापर्यंत फ्रॉम एटीन सेवनटी सेवन टू नाइनटीन सिक्सटी थ्री दिस ओल्ड लॉ इंग्लिश मेड लॉ दैट कंटिन्यूड टू बी अप्लाइड इन इंडिया इन द इयर नाइनटीन सिक्सटी थ्री देर वॉज चेंज इन द लॉ and earlier law old law 77 law came to be replaced by the act of 1963 and accordingly there was the specific relief act of 1963 enacted by the indian parliament maha jo 1963 sal cha kayda ahe mitranno jar ka aaj junior vakilane sahaj court madhe chakkar marli court cha kamkaj pahile to tumcha asa lakshat yil almost almost every suit is based on this subject कोर्टाचं कामकाज नीट समजावून घ्यायचं असेल मित्रांनो तर तुम्हाला स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट समजलाच पाहिजे तो सगळ्या कायद्याचा बेस आहे दर इज फाउंडेशन अँड प्लॅटफॉर्म ऑफ एव्हरी लिटिगेशन इन द सिव्हिल कोर्ट्स आणि जर का आपल्याला दिवाणी न्यायालयात किंवा दिवाणी प्रक्रियेमध्ये असलेला हा बेसिक कायदा समजावून घ्यायचा असेल तर तुम्हाला सांगतो याच्या एवढा छोटा आणि सोपा कायदा दुसरा कोणताही नाही संपूर्ण प्रॅक्टिस करण्यासाठी आवश्यक असलेला कायदा फक्त बेचाळीस सेक्शनचा होता त्याच्यातलं एक सेक्शन काढून टाकलं आहे फक्त एक्केचाळीस सेक्शन्स आहेत त्यातले पहिले दोन सेक्शन तर ॲप्लिकेशनचे असतात एक्केचाळीसमधून दोन गेले म्हणजे एकोणचाळीस राहिले सगळे मिळून फक्त एकोणचाळीस सेक्शन वाचायचे आहेत सगळे मिळून जर का तुम्ही एकोणचाळीस सेक्शन नीटपणे वाचले तरीही तुम्हाला सिव्हिल कोर्टामध्ये चालणारे सगळ्या प्रकारच्या खटल्याची पूर्णपणे माहिती होऊ शकते दर सी हाऊ दी स्पेक्ट्रम ऑफ लॉ इज टू बी सीन अगदी आपण सेक्शन्स पाहिजे नाहीत असं आपल्याला ठरलेलं आहे वे आर टू सी द फिलॉसॉफी तरी ही हे एकूण बेचाळीस सेक्शन काय सांगतात हे आपण थोडक्यात बघायला काय हरकत आहे आणि जर का हे सेक्शन्स पाहिजे असतील 
त्याची वर्गवारी पाहिजे असेल तर या कायद्याचे विश्लेषण करताना तीन पार्ट करावे लागतात पार्ट वन पार्ट टू अँड पार्ट थ्री पार्ट वनमध्ये पार्ट वनमध्ये सेक्शन एक ते चार येतात पार्ट टूमध्ये सेक्शन पाच ते सेक्शन पस्तीस येतात आणि पार्ट थ्रीमध्ये सेक्शन छत्तीस ते सेक्शन बेचाळीस किंवा एक्केचाळीस येतात इतकी छोटी व्याप्ती या कायद्याची आहे ती व्याप्ती जर का पाहायची असेल तर नेमकं काय आहे ह्या कायद्यामध्ये तेही आपण थोडक्यात समजावून घेऊया नेहमी असं म्हटलं जातं की आजचा कायदा स्वतंत्र कायदा आहे का आर व्हेदर दॅट इज सप्लिमेंटरी टू इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट आपला जो इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट आहे तो इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट आणि आजचा कायदा यांच्यामध्ये काय परस्पर संबंध आहे आणि तो परस्पर संबंध आपल्याला सेक्शन तीनमध्ये सांगितलेला आहे सेक्शन तीन आणि सेक्शन चार हे एलिमेंटरी सेक्शन्स आहेत सेक्शन पाच ते सेक्शन पस्तीस हे वेगवेगळे रिलीफ दाखवणारे सेक्शन्स आहेत सेक्शन छत्तीस ते सेक्शन एक्केचाळीस हे इंजेक्शन दाखवणारे रिलीफ आहेत यापैकी हे जे पहिले दोन सेक्शन्स आहेत ते आपण एलिमेंटरी सेक्शन म्हणून बघूया काय सांगतो सेक्शन चार सेक्शन चार तीन कायद्याचे परस्पर संबंध दाखवतो सेक्शन चार जर का एकाच ओळीचा सेक्शन आहे पण त्यामध्ये आपल्याला इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट आणि इंडियन रजिस्ट्रेशन ॲक्ट ऑफ नाईन्टीन नॉट एट या तीन कायद्याचा परस्पर संबंध एकत्र दिसून येतो काय परस्पर संबंध आहे तो आपण पाहूया सेक्शन तीन आहे त्याचं हेडिंगच आहे सेव्हिंग म्हणजे एक्सेप्शन्स ओव्हर रायडिंग इफेक्ट सेव्हिंगमध्ये की हा ॲक्ट कधी लागू करायचा आणि कधी लागू करायचा नाही आणि तो सांगतो सेव्ह ॲज अदरवाईज एक्सप्रेसली प्रोव्हायडेड इन दिस ॲक्ट नथिंग शेल बी डीम टू जोपर्यंत या कायद्यामध्ये स्पष्टपणे लिहिलेलं नाही तोपर्यंत खालील गोष्टी करायच्या नाहीत इट शेल नॉट बी डीम्ड ए टू डिप्राईव्ह अ पर्सन ऑफ हिज राईट्स ऑफ हिज राईट्स टू रिलीफ अदर दॅन स्पेसिफिक रिलीफ विच मे बी ग्रँटेड अंडर एनी कॉन्ट्रॅक्ट कोणत्याही कराराचा स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मागण्याचा हक्क आहे तेवढ्यापुरतंच बोला तो सोडून इतर कोणताही जो हक्क असेल तो इथे अबाधित ठेवलेला आहे आणि बक लॉज आपल्याला सांगतो अँड इट शेल नॉट अफेक्ट द प्रोव्हिजन्स ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन ॲक्ट ऑफ नाईन्टीन नॉट एट ॲज टू इफेक्ट ऑन डॉक्युमेंट्स थोडक्यात या कायद्यातल्या तरतुदीमुळे एकोणीसशे आठ सालचा जो इंडियन रजिस्ट्रेशन ॲक्ट आहे त्याच्या तरतुदीला डॉक्युमेंट संबंधाने बाधा येणार नाही दीज आर द टू ॲस्पेक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ सेक्शन थ्री ऑफ दिस लॉ सेक्शन फोर प्रोव्हाइड्स फ्रेंड्स सेक्शन चार जो आहे ना तो सांगतो दॅट धीस ॲक्ट इज टू प्रोव्हाइड अँड एन्फोर्स इंडिव्हिज्युअल सिव्हिल राईट्स अँड नॉट मेअरली पिनल राईट्स एवढं एकच ओळीचा सेक्शन आहे काय या कायद्याची व्याप्ती आहे काय करतो हा कायदा इंडिव्हिज्युअल माय इंडिव्हिज्युअल सिव्हिल राईट्स कोणत्याही नागरिकांच्या दिवाणी स्वरूपाच्या हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा कायदा आहे असं सेक्शन चार पहिला भाग सांगून टाकतो दिस इज एलिमेंटरी सेक्शन दिज एलिमेंटरी सेक्शन दे प्रोव्हाइड फॉर इट्स ॲप्लिकेशन अँड इट्स रिस्ट्रिक्शन्स अँड स्कोप ऑफ ॲप्लिकेशन काय ठरलं आपलं कॉन्ट्रॅक्ट सोडून इतरांच्या बाबतीतले याचे काही हक्क लाव काढून घ्यायचे नाहीत स्पेसिफिक परफॉर्मन्स सोडून इतर हक्क काढून घ्यायचे नाहीत रजिस्ट्रेशन ॲक्टच्या डॉक्युमेंटचा इफेक्ट लक्षात घ्यायचा नाही अँड मेअरली इंडिव्हिज्युअल सिव्हिल राईट्स आर टू बी डिस्कस दिस इज द स्कोप ऑफ दिस ॲक्ट ऑफ नाईन्टीन सिक्स्टी थ्री आणि मग पुढचा भाग येतो पुढचा भाग येतो सेक्शन फाय टू सेक्शन थर्टी फाय आणि हा जो पुढचा फाय टू सेक्शन थर्टी फाय आहे ना मित्रांनो त्याच्यापैकी पुन्हा सेक्शन पाच ते सेक्शन पंचवीस पहिला भाग येतो सेक्शन सव्वीस रेक्टिफिकेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स सेक्शन सत्तावीस ते सेक्शन तीस इट रिलेट्स टू कॉन्ट्रॅक्ट्स रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड देन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेक्स्ट कॉन्सिक्वेन्स ॲज टू कॅन्सलेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स ॲज प्रोव्हायडेड इन सेक्शन थर्टी वन थर्टी टू अँड थर्टी थ्री अँड सेक्शन थर्टी फोर अँड थर्टी फायव्ह रिलेट्स टू डिक्लरेशन अँड इफेक्ट ऑफ डिक्लरेशन अँड देन सेक्शन थर्टी सिक्स अँड थर्टी सेवन प्रोव्हाइड्स फॉर इंजंक्शन जनरली अँड ऑल रिमेनिंग सेक्शन्स रिलेट टू इंजंक्शन्स दिस इज स्कोप इन शॉर्ट 
इतका छोटा स्कोप आहे जर का तरुण वकिलाने एका कागदावरती जर असं मांडलं ना काय ह्या कायद्यात सांगितलं इतक्या सोप्या गोष्टी या कायद्यात सांगितल्या मग ह्या सगळ्या कायद्याची जर व्याप्ती आपण पाहिजे ठरवलं तर आपलं असं लक्षात येईल की हा कायदा लागू झाला त्या कायद्याप्रमाणे त्या कायद्याच्या तरतुदी लागू झाल्या आणि मग काय रिलीफ काय काय रिलीफ मागता यायला लागले या कायद्याप्रमाणे विविध प्रकारचे रिलीफ आपल्याला सिव्हिल कोर्टात मागता येतात पहिला रिलीफ सेक्शन पाच सहा सात आठ काय रिलीफ आहे त्याची आपण तोंडओळख करून घेऊया काय असतं नेमकं आजच्या कायद्यात त्याची पण तोंडओळख करून घेऊया आणि मग आज आजच्या अमेंडमेंटकडे येऊया आजच्या अमेंडमेंटकडे यायच्या आधी अमेंडमेंटचे परिणाम पाहायच्या आधी आपल्याला जुना कायदा काय होता हे तर प्रथम समजलं पाहिजे आणि ते समजण्यासाठी सेक्शन पाच सेक्शन सहा सेक्शन सात आणि सेक्शन आठ हे सेक्शन्स फक्त आणि फक्त रिकव्हरी ऑफ पझेशन ऑफ इमोहबल अँड मोहबल प्रॉपर्टी संबंधाने आहेत त्याच्यापैकी सेक्शन पाच आणि सेक्शन सहा दोज टू सेक्शन्स रिलेट टू रिकव्हरी ऑफ इमोहबल प्रॉपर्टी सेक्शन सात आणि सेक्शन आठ दे रिलेट टू रिकव्हरी ऑफ मोहबल प्रॉपर्टी मग तुमच्यासमोर असा प्रश्न उपस्थित होईल की सी पी सी खालचा टायटल सूट जर असं आहे तर सी पी सी खाली टायटल सूट असताना इथे कशाला बरं आणखी एक सूट निर्माण केला असेल दीज टू सूट्स आर डिफरंट इफ वी रीड सेक्शन फाय सेक्शन पाच जर आपण वाचला तर तो असं सांगतो रिकव्हरी ऑफ पसेशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी विल बी रेग्युलेटेड बाय सिव्हिल प्रोसिजर कोड ऑफ नाईन्टीन नॉट एट याच्या याच्याखाली तो दावा येत नाही तो कशाखाली येतं तर स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट आणि तरीही सेक्शन सहा सांगतो आणि जर का एखाद्या प्रॉपर्टीचं पजेशन इमोबल प्रॉपर्टीचं पजेशन तुमच्याकडनं फोर्सफुली काढून घेतलेलं असेल कायद्याच्या सूत्राची अंमलबजावणी न करता काढून घेतलेलं असेल आणि मग तुम्हाला आता कोर्टात दावा दाखल करायचा आहे अंडर विच सेक्शन सेक्शन पाच टायटल सूट आहे तुमचा मालकी हक्क इथं कोणी नाकारतच नाही तुमचा ताबा फक्त काढून घेतलेला आहे बळजबरीनं ताबा काढून घेतलेला आहे मग सी पी सी खाली करायचा का सेक्शन सहा खाली करायचा इज द क्वेश्चन टू बी डिस्कस इन नट सेल नाव आपल्याला काय चर्चा करायची आहे मित्रांनो ते मी तुम्हाला सांगतो की जर का एखाद्या केसमध्ये तुम्हाला ताब्याची मागणी करायची साठेकातावरनं खरेदीखत करून मागितलेलं आहे आणि कोर्टात दावा चालू आहे तुम्ही काय मागता टायटलही मागता आणि पजेशनही मागता परंतु तसं काहीच प्रकार नाही तुम्हाला तशा प्रकारचं साठेकत खरेदीकत काहीच चर्चा करायची नाही तुमच्या जमिनीचा ताबा शेत शेजारच्या धनदांड्या माणसानं बळजबरीनं काढून घेतला आणि तो ताब्यात आला तुमच्या दोन खोल्यांचं छोटंसं चाळीमधलं घर आहे त्या चाळीतला गुंड आला त्यांनी तुम्हाला घराच्या बाहेर काढला आणि ताबा घेऊन टाकला कशाखाली दावा दाखल करायचा आणि आर टू एस्पेक्ट्स जेव्हा टायटल किंवा मालकी हक्काविषयीचा खटला असतो तो कशाखाली दाखल करायचा सेक्शन फाईव्ह ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर कोड ॲज पर धिस सेक्शन फाईव्ह अंडर सिव्हिल प्रोसिजर कोड यातला सेक्शन पाच सांगतो आता सी पी सीचा आधार घ्या दॅट इज दॅट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ टायटल सूट इफ इट इज बेस्ड ऑन टायटल पजेशन स्पेसिफिक परफॉर्मन्स पण जर का माझ्याकडून बळजबरीनं ताबा काढून घेतला असेल इल्लिगली ताबा काढून घेतला असेल आणि मग मला आता पुन्हा ताब्याची मागणी करायची असेल मग सी पी सीकडे जाण्याची जरुरी नाही यातला सेक्शन सहा तुम्हाला परवानगी देतो आणि सेक्शन सहा सांगतो देन यू कॅन इन्स्टिट्यूट सच अ सूट फॉर रिकव्हरी ऑफ पजेशन दिस इज नॉट अ टायटल सूट तो मालकी हक्काचा दावा नव्हे तो फक्त आणि फक्त ताब्याशी संबंधित असतो पण हा जो दावा असतो त्याचे तीन रिस्ट्रिक्शन्स असतात तुम्हाला डिस्पोजेस केल्यापासून किती मेहनत लावला पाहिजे विथ इन सिक्स मंथ्स टाईम तिकडे किती पिरियड असतो सी पी सीमध्ये मिनिमम थ्री इयर्स काही केसमध्ये तो वेगवेगळा पण असतो वेगवेगळ्या लिमिटेशनच्या आर्टिकलप्रमाणे पण कमीत कमी तीन वर्ष असतो इथे किती असतो फक्त सहा महिने विद इन सिक्स मंथ्स टाईम यू टू इन्स्टिट्यूट द सूट सेकंडली सच सूट्स अंडर सेक्शन सिक्स आर नॉट परमिसिबल अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट ते सरकारची उर्दा असे खटले दाखल करायचे नाहीत आणि तिसरं अगेन्स्ट धिस डिसिशन इन दिस कोर्ट देर इज नो अपील प्रोवायडेड तीन कंडिशन्स काय तीन कंडिशन अपील करायचं नाही सरकारच्या विरुद्ध हा खटला दाखल करायचा नाही सहा महिन्यामध्ये खटला दाखल केला पाहिजे आणि मग असा खटला तुम्ही दाखल केला त्या माझ्या शेजाऱ्यानं माझ्या जागेत अतिक्रमण केलेलं आहे बेकायदेशीरपणे घुसलेलं आहे कृपा करून याला काढून टाका खटला चालू झाला सहा महिन्याचं लिमिट होतं सगळे कंडिशन्स तुम्ही अप्लाय केलेले आहेत आणि मग दुर्दैवानं तुमच्या हा निकाल तुमच्या विरुद्ध गेला काय करायचं कॅन यू फाईल अनदर सूट कॅन यू फाईल टायटल सूट ऑर नॉट सेक्शन अकरा काय सांगतो सी पी सीचा रेंजुडी काढतो 
तेज कॉज त्याच पार्टीज मग दुसरा सूट दाखल करता येतो का नाही सच सूट इज बार्ड बाय रेज्युडिकेट आर डॉक्ट्रीन हाव एव्हर इफ इट्स अ सूट इन्स्टिट्यूटेड बाय यू अंडर सेक्शन सिक्स फॉर रिकवरी ऑफ पजेशन फॉर इलिगल डिस्पोजेशन विद इन सिक्स मंथ्स टाईम देन इफ दॅट सूट इज डिसाइडेड अगेन्स्ट यू एट इरेस्पेक्ट ऑफ दॅट डिसिशन यू कॅन फाईल टायटल सूट माझे ज्युनियर बंधू बहिणींना समजत आहे जर का तुम्हाला एखाद्याच्या विरुद्ध टायटल सूट किंवा मालकी हक्क आणि ताबा असा दावा करायचा असेल तर तो कुठे करावा कशाप्रमाणे करावा लागतो सी पी सी प्रमाणे आणि जर का तुम्हाला तुमच्या शेजाऱ्यानं घराच्या बाहेर काढलेला असेल तुम्ही घरी नव्हता तो आला त्याने कुलूप उघडला आणि आत राहायला लागला मग कशाकडे दावा दाखल करायचा अंडर ॲज प्रोव्हायडेड इन सेक्शन फाईव्ह ॲज पर सी पी सी ऑर ॲज पर सेक्शन सिक्स आणि मग तिथे प्रोव्हिजन आहे ॲज पर सिक्स यू कॅन फाईल सूट इन दिस कोर्ट आणि हा दावा जर जिंकला ताबा मिळेल हरला तर तरीही दुसरा दावा दाखल करता येतो इ रेस्पेक्टिव्ह ऑफ डिसिशन ऑफ अ सूट अंडर सेक्शन सिक्स यू कॅन इन्स्टिट्यूट अ सूट अंडर सी पी सी दॅट इज कॉल एज अ टायटल सूट म्हणजे थोडक्यात अशा केसमध्ये तुम्हाला दोन दोन खड्डे दाखल करायला परवानगी असतात आणि रे ज्युडी काटाचा बाद येत नाही अशी तरतूद या सेक्शन सहामध्ये केलेली आहे दिज आर द प्रोव्हिजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन फाईव्ह अँड सेक्शन सिक्स लाईकवाईज सेक्शन सेवन लाईकवाईज सेक्शन सेवन सेक्शन सेवन रिलेट्स टू रिकवरी ऑफ मोहबल प्रॉपर्टी If it is mobile property, then in respect of your mobile property, you have to institute a suit under civil procedure code for recovery of possession. If, however, it is illegally done, if it is illegally done, other than the true owner thereof, then you can institute such a suit based on uh, section 8 of this act. He beauty is that CPC has to be able to do it, and this is the case of the law. CPC has to be able to do it, and it is the case of section 5. आणि या कायद्याखालचे खटले दाखल करायचे असतील तर इमोबल प्रॉपर्टी सेक्शन सिक्स अँड मोबल प्रॉपर्टी सेक्शन एट दिस इज द कॉन्सिक्वेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सोर्स दिस वॉज गोईंग ऑन अँड अकॉर्डिंगली दिस ॲक्ट वॉज बिंग मेड ॲप्लिकेबल टू व्हेरियस कॉन्टेन्जन्सीज ऑफ धिस लॉ फोर सेक्शन्स आर द फोर पिलर्स ऑफ धिस रिलीफ जुना कायदा जो होता एकोणीसशे त्रेसष्ट सालचा जो कायदा होता त्याचे चार सेक्शन म्हणजे त्याचे चार खांब होते मित्रांनो कोणचे चार खांब होते या कायद्याचे चार खांब किंवा फोर पिलर्स वेअर फर्स्ट इज सेक्शन टेन सेक्शन फोर्टीन सेक्शन सिक्स्टीन अँड सेक्शन ट्वेंटी हे चार सेक्शन दे आर व्हेरी पिहोटल व्हेरी व्हायटल अँड व्हेरी व्हेरी इफेक्टिव्ह आणि हे जे चार सेक्शन आहेत ना त्या चार सेक्शनमुळेच आपण आर्ग्युमेंट करायचो की स्पेसिफिक रिलीफ स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन स्पेसिफिक परफॉर्मन्स इज अँड इक्विटेबल रिलीफ आणि तो इक्विटेबल असण्याचं कारण तो डिस्क्रिशनरी असण्याचं कारण आपल्याला त्या प्लेंटिव्हचं कंडक्ट का बघायचं त्याचं कारण हे सगळ्या गोष्टी दहा चौदा सोळा आणि वीस सेक्शन्स काय होते हे चार सेक्शन्स मित्रांनो ते आपण पाहूया कारण हे चारही सेक्शन्स आता बऱ्यापैकी बदललेले आहेत जुने आर्ग्युमेंट्स आता रिडंडंट किंवा इनॲप्लिकेबल होणार आहेत जस्ट तुम्हाला आता जुन्या पद्धतीचं आर्ग्युमेंट करून देणार नाही तरीही जुन्या खटल्यामध्ये होणार आहे म्हणजे जे जुने खटले आहेत जे जुने करार आहेत त्या संबंधानं ते आर्ग्युमेंट आणि जे नवीन करार आहेत त्या संबंधानं विरोध हा भास निर्माण करणारे आर्ग्युमेंट आधी बघूया आधीचा कायदा काय सांगतो काय सांगतो सेक्शन दहा काय सांगतो सेक्शन चौदा काय सांगतो सेक्शन सोळा आणि काय सांगतो सेक्शन वीस जर का ह्या सगळ्या चारही सेक्शनचा आपण एकत्रित अभ्यास केला तर असं म्हणावं लागतं दॅट स्पेसिफिक परफॉर्मन्स स्पेसिफिक रिलीफ इज अन इक्विटेबल रिलीफ तो इक्विटेबल काय आहे याचं कारण हे चार सेक्शन्स असतात सेक्शन दहा सांगतो जुना सेक्शन दहा सांगतो दॅट हा जो स्पेसिफिक परफॉर्मन्स आहे हा जो स्पेसिफिक परफॉर्मन्स आहे कोर्ट मे कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन ग्रँड स्पेसिफिक परफॉर्मन्स और स्पेसिफिक रिलीफ काय ओळी होत्या कोर्ट मे नॉट शाल इन इट्स डिस्क्रिप्शन ग्रँड सच स्पेसिफिक रिलीफ ऑर स्पेसिफिक परफॉर्मन्स कोणाला डिस्क्रिप्शन दिलं कोर्टाला कोर्टाला वाटलं तर मे आणि डिस्क्रिप्शन म्हणजे तरतम भाव जच्या सत्सद विवेक बुद्धीला स्मरून त्याने निर्णय द्यायचा होता त्याप्रमाणे जजला स्वातंत्र्य दिलेलं होतं द्या किंवा देऊ नका कायद्यात बसत असेल तरी नाही दिलं तरी चालेल 
आणि मग आला सेक्शन चौदा मग आला सेक्शन सोळा आणि मग आला सेक्शन वीस आणि सेक्शन वीस तर सगळ्यात महत्त्वाचा सेक्शन होता जुन्या कायद्यातला तो आता पूर्णपणे काढून टाकलेला आहे जुन्या कायद्यातला सेक्शन वीस काय सांगत होता एक ऑक्टोबर दोन हजार अठरापर्यंत अंमलात असलेला सेक्शन वीस वेगळा आणि एक ऑक्टोबर दोन हजार अठरानंतर अंमलात आलेला सेक्शन वीस वेगळा जुना सेक्शन वीस काय सांगत होता त्याचा आपण अभ्यास करूया जुना सेक्शन वीस जो होता त्याचं हेडिंग होतं ओल्ड सेक्शन ट्वेंटी हॅड इट्स हे हेडिंग आणि हेडिंग असं होतं डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट्स हेडिंगच होतं डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट्स आणि त्या डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट्समध्ये खाली सांगितलेलं होतं की कोर्ट केव्हा केव्हा आपलं डिस्क्रिप्शन वापरू शकेल आणि त्या डिस्क्रिप्शनचा वापर करून कोर्ट कशा प्रकारचा निर्णय देऊ शकेल आणि तिथे सांगितलेलं होतं कोर्ट कॅन यूज इट्स डिस्क्रिप्शन व्हाईल ग्रँटिंग सच अ स्पेसिफिक रिलीफ स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन एट्सेट्रा बट फर्दर इट वॉज वॉरंटीड गॅरंटीड अँड डायरेक्टेड दॅट सच डिस्क्रिप्शन शाल नॉट बी आर्बिट्ररी डिस्क्रिप्शन इट शॅल बी बेस्ड ऑन रिझनेबल अँड साऊंड प्रिन्सिपल्स अँड कॅपेबल ऑफ बिंग करेक्टेड इन कोर्ट ऑफ अपील जरी ही कोर्टाला डिस्क्रिप्शन दिलेलं असलं तरी पूर्ण स्वातंत्र्य दिलेलं नव्हतं जरी त्यांना आपण एवढं लिमिटेड स्वातंत्र्य दिलेलं असलं तरीसुद्धा ते अपिलामध्ये दुरुस्त करता येत होतं अशा प्रकारचं डिस्क्रिप्शन सेक्शन वीसनं दिलेलं होतं ह्या चार सेक्शनचा काय परिणाम झाला तर बहुतेक सगळ्या खटल्यामध्ये माननीय न्यायमूर्तींनी किंवा न्यायाधीशांनी डिस्क्रिप्शनचा आधार घेऊन स्पेसिफिक परफॉर्मन्सच्या खटल्यामध्ये बहुतेक वेळा नु नुकसान भरपाई किंवा डॅमेजेस द्यायला सुरुवात केली कारण या कायद्याखाली जे रिलीफ द्यायचे असतात त्याची वर्गवारी सेक्शन बावीस तेवीस चोवीस आणि पंचवीसमध्ये केलेली आहे जर का प्लेंटिफनं स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा खटला दाखल केला त्याला काय मागता येईल काय मागायचं आपण नेमकं त्या कोर्टात जाऊन तर ते काय मागायचं ते तुम्हाला एकवीस बावीस तेवीस चोवीस पंचवीस या सेक्शनमध्ये पाहायला मिळतं विशेष करून सेक्शन बावीस इज व्हेरी इलोकन टू अबाउट धीस फार स्पष्टपणे सेक्शन बावीसमध्ये सांगितलं आहे आणि सेक्शन बावीस सांगतो कॉम्पेन्सेशन रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी पार्टिशन सेपरेट पजेशन एट्सेट्रा आपण जे नेहमीचे खटले दाखल करतो पार्टिशन सेपरेट पजेशन कॉम्पेन्सेशन डॅमेजेस हे सगळे खटले युमोवर प्रॉपर्टीच्या बाबतीत सेक्शन बावीस प्रमाणे हा रिलीफ येत असतो सेक्शन एकवीस आपल्याला असं सांगतो वेन एव्हर यू आर क्लेमिंग एनी स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑर स्पेसिफिक रिलीफ देन इन ॲडिशन टू स्पेसिफिक रिलीफ यू कॅन क्लेम कॉम्पेन्सेशन काय काय मागता येतं या कोर्टामध्ये काय काय मागता येतं स्पेसिफिक परफॉर्मन्स साठेखत करून दिलं आहे आता आम्हाला खरेदीखत करून द्या ती बोर्डातली अंगठी काढून घेतली अंगठी परत देऊन टाका स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ती गोष्ट पुन्हा द्यायची रेस्टिट्यूशन परफॉर्मन्स करायचा स्पेसिफिक परफॉर्मन्स हे सगळं द्यायचंच द्यायचं याशिवाय अजून काय देता येईल कोर्टाला कॉम्पेन्सेशन म्हणजे सेक्शन एकवीस जर का वाचला तर आपल्याला असं ज्ञात होतं तीन गोष्टी मिळू शकतात एक स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ती गोष्ट मला पाहिजे माझी गाडी मला पाहिजे माझी अंगठी मला पाहिजे माझं घर मला पाहिजे स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट आणि इन ॲडिशन टू दीज टू थिंग्स देअर कॅन बी कॉम्पेन्सेशन क्लेम ॲज पर सेक्शन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू प्रोव्हाइड्स फॉर व्हेरियस कॅटेगरीज ऑफ रिलीफ्स आणि मग येतो सेक्शन ट्वेंटी थ्री बऱ्याच वेळा आपण करार करत असताना किंवा करार होत असताना असं लिहिलेलं असतं की जर यदा कदाचित हा करार पार पडला नाही तर एखाद्या पक्षकाराने जर का ब्रिज केला तर इतके इतके रुपये नुकसान भरपाई द्यावी दॅट इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन ऑफ डॅमेजेस त्याला आपण लिक्विडेशन ऑफ डॅमेजेस असं म्हणतो जर का करारामध्ये असं ठरलं असेल की त्या मिळकतीचं अ या माणसाने ब ला खरेदीखत करून द्यावं आणि जर का खरेदीखत करून दिलं नाही तर त्या बदल्यात त्याने एक कोटी रुपये नुकसान भरपाई द्यावी दिस इज कॉलेज लिक्विडेशन ऑफ डॅमेजेस मग आपल्याला पहिला भाग कळाला साठेखत केला असेल तर खरेदीखत झालंच पाहिजे पण त्याला त्याच्याशिवाय नुकसान भरपाई पण मागता येत होती सेक्शन एकवीस प्रमाणे पण जर का लिक्विडेशन ऑफ डॅमेजेस असा क्लॉज असेल तर त्या डिफेंडरनी कांगावा केला रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये आणि तो रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये म्हणायला लागला बघा यांना जागा नकोच होती याला शेती नकोच होती याला ते घर नकोच होतं वॉट वॉज इज इंटरेस्ट त्याला फक्त पैसे पाहिजे होते आणि म्हणून तर लिहिलं एक कोटी रुपये नुकसान भरपाई द्यावी आय एम रेडी टू पे वन क्रोर रुपीज मला नाही घर द्यायचं मला नाही माझी शेत जमीन द्यायची तो मागत होता एक कोटी रुपये दिले तर पुरे होतील मी एक कोटी रुपये द्यायला तयार आहे 
whether such a liquidation of damages, whether it's bar for specific performance. जर का अपने करारा मधे, जर अपने साठे कथा मधे, अम्म ऐसा उल्लेख के लासेल कि इन केस अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देर कैन बी लिक्विडेटेड प्रीफिक्स प्रीडिटरमिन डैमेजेस टू बी पेड, देन वेदर दैट इज बार फॉर एनी फर्दर एक्शन और नॉट, और दैट इज प्रोवाइडेड इन दैट सेक्शन, देन दैट सेक्शन प्रोवाइड no bar, that is no bar for specific performance. Jari aplea karara madhe, jari aplea saathe kata madhe, jari hi aplea visar pauti madhe, apan asa liquidation cha clause ghatla asla, tari sudha specific performance maakta hai to, he tita clear ke lela hai. However, section 24 is a guide, is a warning for junior lawyers. Apan aplea dawa dakhal karta na, apan aplea plain tel hit asta na, kai chup karu ne, haa section 24 aplea la santo. जर का तुम्हें साठे खाता खरीदीखत कर खरीदीखत कर दावा तुम्हें दाखिल तुम्हार दुर्दवान तो दावा फेल जाला, डिस्मिस जाला, मग तुम्हार पक्ष कर आला तो मनाला सर कमीत कमी अपने पैसे तो मगा होते अपन दावा तो फेल अपने दिलले पैसे पे गे वी हेव नॉट क्लेम एनी कॉम्पेन्सेशन और डैमेजेस और रिफंड ऑफ हरनेस मनी तेज का तुम्हार लक्षा आल ऑर्डर टू रूल टू सी पी सी ऑर्डर टू नवाचार सी पी सी मधा जो भाग है तो क्या संगत कि तुम्हें कॉम्प्रिहेन्सिव सूट आला पाजे रूल वन अगत जर तुम्हारा असा खटला दाखिल कराए तो क्वाजापेक्षण मे निर्माण होना सगले क्वाजेस एक खटलत घजे रूल टू का संगत सी पी सी का इफ यू स्प्लिट युअर क्लेम एंड यू आर नॉट टेकिंग सम क्लेम्स इन द सूट देन अदर्स आर बार्ड एंड दे कैन बी वेवड तुम्हें आता सोड़न दिए पाजे पर खटला दाखिल करता ये नहीं प्रत्येक खट कामा वेगवेगे खटले सी पी सी प्रमाण दाखिल करता नहीं उदाहरणार्थ जर का तुम्हारा तीन प्रकार का खटला दाखिल करता आला मलकी हक्का ताब्या पैशाचा तुम्हें चुकून फ एक खटला दाखिल मलकी हक्का मैं तुम्हें ठरल कि ये कि ठरू पजेशन का ठरू तीसरा पैशाचा करता यो का नहीं को प्रोविजन ऑर्डर टू सीवील प्रोसिजर कोड ऑर्डर टू रूल वन एंड रूल टू ऑफ सीवील प्रोसिजर कोड ते संगत कि प्रकार क्वाजापेक्षन मधुन जेवड़े जेवड़े गोषी निर्माण होता त्या एकाच खटलत मगाला पाजे ये वकील ने नीट लक्षा घ वकील ने नीट लक्षा घ जुनिअर वकील ने वाचल नहीं आ खटला दाखिल करूँ टाकला स्पेसिफिक परफॉर्मन्स टू बी ग्रैंटेड साठेगत है मजा आशीला साठेगता खरीगत करूँ मिला पाजे तो खटला दाखिल के नजर चुकी सेक्शन न वाचला तुम्हें नुकसान भरपाई का मगित नहीं रिफंड ऑफ हार्नेस मनी का मगित नहीं हा खट का निकाल दुर्दवाने तुम्हें विरुद्ध गला तुम्हारा स्पेसिफिक परफॉर्मन्स का सूट फेटा आला मैं क्लायट ओरड आला सर आता तो मजे पैसे तरी पर मिलवा तुम्हें संग दुसरा दावा दाखिल करूँ ये का करता Are you getting me correctly? So I understand. Well, I thought to meet her. Well, Jau de pahila khatla gela na apna specific performance ha. Jau de ya ta apun paisa cha khatla dakhal kuru. Karta hai to ka. And nasil karta hai to ka nahi karta hai. Tiyas sati apun section 2 is vachai cha. Section 24 prohibits it. Once suit for specific performance is dismissed. Then there can be no further suit for recovery of money or damage or compensation. Manja abdala katla dakhal karta astana sagre paaje se ekatra ghatle paaje ekada visar la kitachi shiksha tumcha visar neche shiksha paksha karala bhoga vila. This is the consequence in respect of section 21, 22, 23, 24 and 20. Here are the elementary sections. Put se teen sections na eke kori tumala sangto karan abdala khara discussion he amendment cha karai chai he sagre background ahe. या बैकग्राउंड वरती अपने पूछे तीन सेक्शन्स पाइजे सेक्शन 26 रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 27 सेक्शन 28 सेक्शन 29 एंड 30 रिगार्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देन सेक्शन 31 32 33 इन रिस्पेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आई एम सॉरी कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपन नेह ब सदर का खरीदी खता दस्त रद्द करूँ मगने का हक्क आमास है तो रद्द करना यावा कशा खाली मगतो अपने संमतिशिवा खरीदी खत अपन रद्द करूँ मगतो को सेक्शन खाली 
तीस प्रोविजन्स सेक्शन 31, 32, 33 ऑफ स्पेसिफिक रिडी प्लान ये खदा करार रद्द करूँ मागे चाहे कौन सा सेक्शन खाली रेशिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 27, सेक्शन 28, सेक्शन 29, सेक्शन 30 ऑफ दिस आए और इफ यू वांट टू रेक्टिफाई द तुम्हाला करार रद्द कराया चाहे सेक्शन 27 एक आधा लेकिन दस्तर रद्द कराया चाहे देन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 31 दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ओनली डिफरेंस इज़ जर का तुम्हाला रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मार्गे चाहे सेल तर तुम्हाला त्याह साथी सेक्शन सर्विसी मदद घेवी लगती है � real intention of the parties is not expressed in the contract, then such party is entitled to institute such a suit for rectification of contract. Thoad kya, jar ka asha chuki mude, ki maa phasonu ke mude, jar ka kya pakshakaran cha uddesh, kya karara madhe reflect hoot na sel, tar maa gata techi durishti tumala ya section savis pramani maakta yete. Jai maa sattavis section saan to, rescission of contract. Contracts are not Cancelled. अपन कभी ही वकील मनुष्य कॉन्ट्रैक्ट कैंसल के लिए आसान है माने सर कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड अन्य इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड जो लेकिन दस्ता अस्तो लेकिन दस्ता अस्तो त्याला माने सर कैंसल अन्य कॉन्ट्रैक्ट अस्तो त्याला माने सर रिसाइंडेड कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करने आसान थी जी लीगल फ्र आणि की रिसाइंडेड सा कॉन्सेक्वेंस आहे तो सेक्शन सत्तावीस मध्य आप लाला संगीत लाहे कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिसाइंडेड कि वहाँ इफ इट इज वाइडेबल ते करार जो आहे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चा भाषे इट शुड बी वाइडेबल एंड डिटरमिनेबल अंतो वाइडेबल क्या वहाँ तो इफ कंसेंट इज अनफ्री जर का त्याचा कंसेंट अनफ्री असता तर तो करार वाइडेबल असतो वाइडेबल असला तर त्याचा रेशिशन किंवा तो रद्द करून मागता येतो त्यासाठीचा सेक्शन 27 आणि जर का एखादा खरेदीकत झालेला असेल एखादा बक्षीसपत्र झालेला असेल बऱ्याच वेळा वेगवेगळे दस्तऐज झालेले असतात रिलीज डेट झालेला असतो आणि आपण आपल्या पक्षकाराच्या वतीने ते रद्द करून मागण्याचा खटला दाखल करत असतो फॉर कॅन्सलेशन ऑफ डॉक्युमेंट कोणत्या सेक्शन खाली Section 31, Section 32, and Section 33 of this Act. And why do we want to get out of the way? Contract should be wide or wideable. Contract should be wide or wideable. And the party feels that if such document remains as it is, then it will cause prejudice to his interest. Then he is entitled to institute such a suit for cancellation of instrument under Section 31, 32, and Section 33. And then comes last provision before we go for today's law. Atsa kaida discuss karai chadi, he sagra background hota, ata purcha ek section gheuya, to manje section 34 and 35, declaration suits. Most of the suits in the course today are based on declarations. Atten the phaswa section ahe, sangle maja sarkya vaya che senior sudha ithe phasat astar. To ka phasto, phasai cha scope kuthe ahe, kuthe to trap lavle lahe, tya cha hi apan don minta madhe abhyas karu ya. Section 34 का ऐसा तो, when any person claims his legal character or right into property, Section 34 जे जे declaration अस्तात, कोर्टा में यहाँ पर जे निमित्त ठहराव करूँ मांगतो ना, ऐसा ठहराव हवा की, ऐसा declaration दावा की, कौन सा वक्ती declaration मांगता है तो, in case of any person or plaintiff claims is any legal character or right in any property, दोन गोष्टी बेकी एक गोष्ट असली पाई जे, क्या दोनी असली पाई जे, एक तर legal character or right in respect of any property. Then he may institute such a suit against a person who denies it or interested to deny it. Then such a suit for declaration is maintainable under section 34 of this law. It goes over. Jarka, tumara asahkahe, tumcha reputation samadhani asil, tumcha property samadhani asil, legal character samadhani asil, I am a trustee, asa tumara magaj asil, you can institute such a suit. Kuna chavirudha, person who denies it or person who is interested to deny it. पन योड़ा हाँ सेक्शन नहीं अंतर्जत तो समझ ले एंड ही नीड नॉट क्लेम एनी फर्दर रिलीफ तुम्हें योड़ा से रिलीफ मांगू सकता अन्य ज़्यादा रिलीफ मांगा इसी जरूर जरूरी नहीं पन जर का एक आदेश तरुण वकील आना वजह एक आदेश बंदवानी भगिनी ने योड़ा सेक्शन वासला तर फार मोठा अनर्थ होने � Consequential relief, and he omits to do so, 
then he shall not entitled he shall not be entitled to first relief parat sangto junior vakilan sathi pehla part sangto opening statement sangta ki jar ka ekhadya mansala त्याला लिगल एंटाइटलमेंट किंवा लिगल कॅरेक्टरचा हक्क असेल किंवा प्रॉपर्टीचा हक्क असेल तर त्याला त्या संबंधाने खटला दाखल करता येईल आणि वेगळी मागणी करायची काही गरज नाही आणखी वेगळी पुढच्या मागण्या करायची काही गरज नाही मग तुम्ही फक्त तेवढा हक्क मागितला आणि दावा दाखल केला प्रोव्हिजो वाचलाच नाही प्रोव्हिजो काय सांगतो प्रोव्हायडेड दॅट इफ इज एंटायटल टू क्लेम एनी फर्दर रिलीफ अँड ही ओमिट्स टू डू सो देन ही इज नॉट एंटायटल टू फर्स्ट रिलीफ ऑल्सो जर का तुम्हाला पुढचा रिलीफ मागायला परवानगी असती आणि तुम्ही ती लक्षातच घेतली नाही आणि मग तुम्ही फक्त पहिल्या रिलीफसाठी खटला दाखल केला तर मग मात्र तुम्हाला ना पुढचा ना मागचा काहीच मिळणार नाही युअर सूट विल बी डिसमिस्ड इज द कॉन्सिक्वेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेक्शन थर्टी फोर ऑफ दिस लॉ आणि म्हणून तो बारकाईनं तो मूळ सेक्शन आणि त्याचा प्रोव्हिजो हा वाचला पाहिजे त्याचे परिणाम सेक्शन पस्तीसमध्ये सांगितले आणि सेक्शन जो पस्तीस आहे हा कायद्याचा तो सेक्शन सांगतो वॉट इज द ॲप्लिकेशन ऑफ सच अ डिक्री जर का सेक्शन थर्टी फोर खाली असं डिक्लेरेशन मागितलं असं डिक्लेरेशन मिळालं तर त्याची व्याप्ती किंवा त्याचे ॲप्लिकेशन काय असेल त्याचा स्कोप काय असेल दॅट इज बायंडिंग ऑन द पार्टीज टू द सूट आर देअर सक्सेसर्स इन टायटल ते फक्त त्या पक्षकारांच्या वरती अवलंबून असतं पक्षकारांच्या वरती बंधनकारक असतं आर देअर सक्सेसर्स इन टायटल दिस इन शॉर्ट इज द प्रोव्हिजन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोव्हिजन्स ॲज इट दे स्टूड बिफोर फर्स्ट ऑक्टोबर टू या पार्श्वभूमीवरती भारताच्या लॉ कमिशननी भारताच्या पार्लमेंटला रिपोर्ट सबमिट केलेला होता आणि त्यास अनुसरून दोन हजार अठरा सालची अमेंडमेंट करण्यात आली ती दोन हजार अठरा सालची जी अमेंडमेंट आहे ती काय आहे आणि कशासाठी आहे ते आपण आता काही मिनिटामध्ये बघूया कशासाठी अमेंडमेंट आणि हे तरुण वकिलांनी कुठे शोधायचं असतं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अँड रिझन्स अँड प्रियम्बल कोणत्याही कायद्याचं प्रियम्बल आणि कोणत्याही कायद्याचं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अँड रिझन स्टेल्स अस वाय एट ऑल धिस लॉ कशासाठी कायदा कायदा काय कोणी विनाकारण करत नाही कायदा कशासाठी असतो ज्युरिस बेंथॅम हॅज सेड इन हिज बुक कॉल एज लॉ इन द चेंजिंग सोसायटी ज्युरिस बेंथॅमने एक पुस्तक लिहिलेलं आहे त्याचं नाव आहे लॉ इन द चेंजिंग सोसायटी आणि ते ज्युरिस बेंथॅम सांगतात की लॉ इज फॉर द सोसायटी अँड नॉट सोसायटी फॉर द लॉ कायदा समाजासाठी असतो समाज काय कायद्यासाठी नसतो कायदा समाजासाठी असतो म्हणजे काय असतं मित्रांनो लॉ इज फॉर द सोसायटी मीन्स वॉट समाजासाठी म्हणजे कशासाठी सामाजिक गरजा भागवण्यासाठी देअर फॉर देअर आर नीड्स ऑफ द सोसायटी and those needs of the society are taken care of in any law what happens in the beginning as jurist bentham says the law and the social needs they are with the same speed pan pudhe kay hota tar kayda ha rigid hoto kayda pustakat ekda karun thevla 100 varshacha 1872 cha kayda titas rahila ani samaj badlat gela samaj pudhe pudhe gela samajacha garja pudhe pudhe gela kayda mage mage rahila mag kay karayla pahije समाजाला मागं आणायचं का कायद्याला पुढे न्यायचं बेन त्याम सेस कायद्याला पुढे नेलं पाहिजे दॅट इज अमेंडमेंट हा जो जुना कायदा होता जो बदलत्या सामाजिक गरजा भागवू शकत नव्हता तो आपण बदलला पाहिजे त्याचा स्पीड वाढवला पाहिजे आणि त्याला समाजाच्या स्पीडला मॅच केला पाहिजे दॅट इज वाय फॉर अमेंडमेंट जेव्हा कोणताही नवीन कायदा येतो किंवा कायद्यात दुरुस्ती करायची असते तेव्हा ही जी सामाजिक गरज बदललेली असते ही बदललेली सामाजिक गरज भागवण्यासाठी कायदा बदलायचा असतो मग प्रश्न उपस्थित होतो आपण एक आपल्या मनाला प्रश्न विचारवा अशी काय कायदेशीर गरज होती का बरं पार्लमेंटला याच्यात हस्तक्षेप करावा लागला होता ना आधीचा आपला कायदा एकोणीसशे त्रेसष्ट काल सालचा आमच्यासारख्या वकिलांनी किंवा भाईसारख्या वकिलांनी पंचेचाळीस शेहेचाळीस वर्षे त्याचाच आधार घेतलेला होता तुमच्यासाठी का बरं कायदा बदलला त्याचं कारण असं त्या कायद्याच्या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अँड रिझन्समध्ये सांगितलं आहे आणि इज व्हेरी सिरियस कॉन्सिक्वेन्स अत्यंत वाचनीय ते स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अँड रिझन्स अँड प्रियम्बल आहे दॅट स्टेट्स त्यांनी सांगितलं आहे पार्लमेंटनी आणि ह्या लॉ कमिशनने एक सर्व्हे केला होता हे जे भारतातल्या तमाम सिव्हिल कोर्टांच्या मध्ये ह्या कायद्याविषयी किंवा स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट विषयी जे खटले पेंडिंग आहेत त्याची त्यांनी वर्गवारी काढली होती किती खटल्यामध्ये स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मिळतो किती खटल्यामध्ये साठेकातावरनं खरेदीगत करून मिळतं किती खटल्यामध्ये स्पेसिफिक रेस्टिट्युशन मिळतं याच्यासाठी वर्गवारी केलेली होती त्याचं विश्लेषण केलेलं होतं आणि मग त्यांनी एक अनुमान काढलं की आमची ही कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मन्स देतच नाहीत देर इज अ रूल दॅट स्पेसिफिक परफॉर्मन्स इज डिनाईड अँड डॅमेजेस आर गिवन 
फक्त पैसे दिले जातात नुकसान भरपाई दिली जाते रिफंड ऑफ हार्नेस्ट मनी केलं जातं पण स्पेसिफिक परफॉर्मन्स काय केला जात नाही असं कोर्टाने अनुमान काढलं दिस इज अ जनरल रूल मोठ्या प्रमाणावरती असं घडतं असं कोर्टाचं पहिलं असं पार्लमेंटचं पहिलं अनुमान दुसरं अनुमान दॅट नाव इंटरनॅशनल पोझिशन इज चेंज इज चेंजिंग व्हेरी फास्ट अँड इंटरनॅशनल ट्रान्झॅक्शन्स आर चेंजिंग व्हेरी फास्ट देर इज ट्रिमेंडस इकॉनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया देर आर पब्लिक प्रायव्हेट प्रोजेक्ट्स कमिंग अप इन इंडिया देर आर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कमिंग अप इन इंडिया अँड देर इज डायरेक्ट फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट इन इंडिया भली मोठी लांबलचक यादी पार्लमेंटनी त्या ऑब्जेक्शन रिझन्समध्ये सांगितली की भारतामध्ये आता अशा प्रकारची नवीन वेगानं डेव्हलपमेंट होत आहे आपण आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत उतरलेलो आहोत आणि अशा जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत आपण उतरलेलो आहोत परदेशातले अनेक कारखाने भारतात येत आहेत अनेक लोक भारतात इन्व्हेस्टमेंट करत आहेत आणि जर का अशा परिस्थितीमध्ये आपण जुना कायदा लागू केला तर काय होईल मित्रांनो काय होईल जुना कायदा केला तर एक छोटं उदाहरण देतो उदाहरणार्थ एखादी जर्मन कंपनी असेल आणि त्या जर्मन कंपनीमध्ये ठरवलं की आपण भारतामध्ये आता एक नवीन कारखाना काढूया जर्मन कंपनीज आर नोन फॉर फार्मास्युटिकल्स अँड कार इंडस्ट्रीज आपल्याला माहीतच आहे आणि मग त्यांनी एक कारची इंडस्ट्री किंवा एक फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आपल्या पुण्याच्या भोसरी इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये करायचं ठरवलं दे कम टू पुणे आणि मग त्यांनी पुण्यात येऊन आपल्या इंडस्ट्रियल एरियामध्ये एका शेतकऱ्याशी एक करार केला एक पन्नास एकर किंवा एक दहा वीस एकर जमीन घ्यायचा करार केला साठ एकर केला हे काही जमिनीचं साठेकत नव्हतं शेत शेती करायच्या जमिनीचं साठेकत नव्हतं त्यांना काय करायचं होतं कारखाना उभा करायचा होता आणि त्यासाठी त्यांना एक पाचशे कोटी रुपये आणायचे होते ते भारतातल्या कंपनीसारखे नव्हते त्यांनी पाचशे कोटीची तरतूद आधीच करून ठेवलेली होती त्यांच्या खात्यामध्ये पाचशे कोटी रुपये जमा करून ठेवलेले होते साठेकत केलं आणि बाकीच्या परवानग्या झाल्या की एक चार पाच सहा महिन्यात खरेदीगत करायचं होतं मग त्यांनी काही रक्कम दिली असेल आणि मग त्या साठेकातावरून त्या कंपनीनं तगादा लावला ह्या आपल्या मालकाच्या विरुद्ध लवकर खरेदीगत करून दे आपले टोपीवाले मालक किती हुशार असतात तुम्हाला वकिलांना तर नक्कीच माहिती आहे मग ह्या मालकाने त्यांना सांगितलं त्याला कळलं अरे आपल्या जागेवरती पाचशे कोटीचा कारखाना यायचा आहे मग त्याने सांगितलं की ती आपली जी किंमत ठरली होती ती काय मला मान्य नाही तुम्ही जास्त किंमत देत असाल तर बोला नाही तर मी काय खरेदीगत करून देत नाही काय करायचं त्या कंपनीनं काय करेल कंपनी कंपनी काय करेल तर नोटीस पाठवेन आपल्याला माहिती आहे दहा पानाची नोटीस गेली की वीस पानाचं उत्तर येतं नोटीस गेली उत्तर आलं पुढे काय खटला दाखल झाला खटला दाखल झाला काय होईल खालच्या कोर्टामध्ये सिनियर वकिलांना माहिती आहे जुनियर असताना दाखल केलेले खटले आपण सिनियर होस तर चालू राहत असतात पाच दहा वर्ष खालच्या कोर्टात अपेलट कोर्ट में पुनः पांच दा वर्ष सुप्रीम कोर्ट में पुनः पांच दा वर्ष को ही खटला मित्रान निकाल निघाला ला भारता न्यायव्यवस्थे मधे वीसते पंचवीस वर्ष लगता मनु गमती एकाने मटले है फ्रूट्स ऑफ लिटिगेशन इनिशिएटेड बाय फादर मे बी ऑप्टेन बाय सन कॉमा इफ एनी बापा ने खटला दाखिल किया फल कदाचित मुला जर्मन कंपनीन बैंके एक अकाउंट ओपन के पाचशे कोटी रुपये जमा करून ठेवले हे काही आता लगेचच आपल्याला कारखाना उभारायचा आहे वेगवेगळ्या ऑर्डर देऊन टाकल्यात आणि आता भारताच्या कोर्टामध्ये खटला गेला त्या शेतकऱ्यांनी कोर्टासमोर गयावाया करायला सुरुवात केली आणि कोर्टाने काय करायचं तर डिस्क्रिप्शन माझ्या मते जज म्हणतात माझ्या मते हा गरीब शेतकरी आहे त्याची एकमेव असलेली जमीन निघून जाणार आहे आता स्पेसिफिक परफॉर्मन्स नको आता नुकसान भरपाईमध्ये रूपांतर करूया ती जर्मन कंपनी किंवा कोणतीही जर्मन कंपनी कोणतीही फॉरेन कंपनी येईल का भारतात This is one of the object given. And the other, direct foreign investment. Most of the companies, investment companies, they are coming in India. Public private projects are coming in India. How do you say this cost? In the case of Udharanartha, Mumbai, Nagpur, Samruddhi, Mahamarga, they are prepared. The Bharat Sarkar, the Maharashtra Sarkar, has spent 15,000 crore rupees. What do you think about this? What do you think about this? कुठले तरी मध्ये एखादी जी जमीन येते त्याची विहीर असते त्याचं राहतं घर असतं त्याचा गोठा असतो तो एका विद्वान वकिलाकडे जातो तो इंजेक्शनचा दावा दाखल करतो तात्पुरती मनाई मिळवतो तात्पुरती मनाई मिळाली की परपेचल इंजेक्शन मिळवतो खटल्याचा निकाल अजून दहा ते वीस वर्षांनी लागणार आहे ते पन्नास 
कोटी रुपयाचं समृद्धी महामार्गाचं प्रोजेक्ट पाच लाख कोटी रुपयाचं होत असतं दॅर इज कॉलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आणि म्हणून भारत सरकारनं सांगून टाकलं जर का इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स असतील जर का सरकारी असे प्रोजेक्ट्स असतील मग त्याचा उशीर होता कामा नये आणि ते उशीर टाळण्यासाठी आता इंजंक्शन द्यायचे अधिकारच काढून घेतलेत ॲज पर द प्रोव्हिजन्स इन धिस ॲक्ट अँड स्पेशली बाय व्हर्च ऑफ सेक्शन ट्वेंटी ए अँड सेक्शन ट्वेंटी बी ऑफ धिस न्यू ॲक्ट राईट टू ग्रँड इंजंक्शन ऑफ द कोर्ट इज टेकन अवे आमच्या कोर्टाचे हात बांधून टाकलेत इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दोज इंजंक्शन्स विच आर व्हेरी फ्रीली ग्रँटेड इन द पास नाव कोर्ट्स आर बाउंड नॉट टू ग्रँड सच इंजंक्शन्स नॉट ओनली दॅट बट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सूट्स टू बी इन्स्टिट्यूटेड फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देर आर डेसिग्नेटेड कोर्ट्स टू बी एस्टॅब्लिश एवढंच नाही त्यासाठी वेगळे कोर्ट एस्टॅब्लिश करायचे आहेत फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजंक्शन सूट्स अगेन्स्ट ऑर इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देर शेल बी सेपरेट कोर्ट्स ऑर डेसिग्नेटेड कोर्ट्स टू बी एस्टॅब्लिश इतकी सगळी रचना ह्या कायद्यात सांगून ठेवली आणि मग सगळ्यात शेवटी काय केलं तर सगळ्यात शेवटी काय केलं तर ह्या कायद्यानं आता आधीच्या कायद्यात असलेलं डिस्क्रिप्शन काढून टाकलं कोणत्या सेक्शनने डिस्क्रिप्शन दिलं होतं कोणत्या सेक्शनमुळे आपल्याला स्पेसिफिक रिलीफ मिळत नव्हता चार सेक्शन्स कोणचे चार सेक्शन्स सेक्शन दहा चौदा सोळा आणि वीस हे मूळ सेक्शन आता पार बदलून टाकले स्वरूपच बदलून टाकलं सेक्शन दहामध्ये काय शब्द होते मित्रांना अदुई मे आणि डिस्क्रिप्शन कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन ग्रँड स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट आता काय झालं तिथे सांगून टाकलं वेन एवर देर इज सच अ कॉन्ट्रॅक्ट कोर्ट मे काढून टाकला आणि शाल शब्द घातला कोर्ट शाल ग्रँड स्पेसिफिक परफॉर्मन्स आता इथून पुढे अशा प्रकारचा रिलीफ डिस्क्रिशनरी ठेवला नाही डिस्क्रिशन शब्द काढून टाकला आहे आणि मेचं काय केलं शाल म्हणजे जर का आता इथून पुढे अशा प्रकारचा स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा खटला जर का कोर्टामध्ये दाखल केला काय झालं आता स्पेसिफिक परफॉर्मन्स इज मेड ॲज अ रूल आता कोर्टाला डिस्क्रिशन नाही आपण काय दाखवायचं आपण कोर्टासमोर फक्त एकच दाखवायचं सर देर वॉज सच अ लँड देर इज अ प्लेंटिव्ह देर इज अ डिफेंडंट अँड दिस इज अग्रीमेंट टू सेल अँड रजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल सफिशियंट आता कोर्टाने जर तर आणि मला वाटतं का वगैरे काही पाहिजे नाही एकच पाहिजे करार झाला होता काय तो करार पुराव्याच्या कायद्याप्रमाणे एक डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स म्हणून सिद्ध झालं आहे काय हे सिद्ध झाल्याबरोबर स्पेसिफिक परफॉर्मन्स देऊन टाकायचा इट इज नो मोर अ डिस्क्रिशनरी रिलीफ देर इज हंड्रेड पर्सेंट चेंज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन टेन मे इज रिमूव्ड रिप्लेस बाय सॅल अँड डिस्क्रिशन इज टेकन अवे कोर्टाला आता डिस्क्रिशन ठेवलेलं नाही दिस इज द मेजर चेंज इफेक्टेड देन कम्स द फोर्थ सेक्शन दर इज इक्वली इम्पॉर्टंट फ्रेंड्स दॅट फोर्थ सेक्शन प्रोव्हाइड्स आधी काय दाखवलं होतं व्हॉट वॉज अर्लियर प्रोव्हाइडेड फॉर डिस्क्रिशन टॉपिकचं हेडिंगच होतं डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कोर्टाला तरतम भाव आहे कोर्ट हो नाही काही म्हणू शकेल आता ते सेक्शनचं हेडिंगच काढून टाकलं आहे त्या सेक्शनचं हेडिंग काढून टाकलं आहे डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट हे जे शब्द होते हेच काढून टाकलेत आता जर का तुम्ही नवीन पुस्तक काढलं नवीन पुस्तक वाचलं त्याच्यामध्ये कुठेही डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट असे शब्द नाहीत त्याच्याऐवजी त्यांनी नवीन सेक्शन ट्वेंटी घातला आहे एन्टायर सेक्शन ट्वेंटी इज टेकन अवे अँड दॅट इज सबस्टिट्युटेड बाय न्यू सेक्शन ट्वेंटी अँड व्हॉट इज न्यू सेक्शन ट्वेंटी प्रोव्हायडिंग फॉर त्याचं हेडिंग दिलं आहे सबस्टिट्युटेड परफॉर्मन्स आता सबस्टिट्युटेड परफॉर्मन्स नावाची एक गोष्ट नवीन आलेली आहे सबस्टिट्युटेड परफॉर्मन्स म्हणजे उदाहरणार्थ जुन्या काळी तुम्ही तुमचा बंगला किंवा एखादी पाच मजली इमारत बांधायचं दुसऱ्याला कॉन्ट्रॅक्ट दिलं असेल आणि त्याने ते कॉन्ट्रॅक्टप्रमाणे अर्धं काम केलं आणि अर्धं काम सोडून दिलं असेल काय करायचं सूट फॉर परफॉर्मन्स त्याच्यावर तो खटला दाखल करायचा डिग्री घ्यायची आणि याच्याप्रमाणे यांनी बांधकाम करून द्यावं असा हुकूम मिळवायचा आता मात्र हे रद्द केलेलं आहे अशा प्रकारचे खटले करायची तुम्हाला गरज नाही त्याच्याऐवजी सबस्टिट्युटेड परफॉर्मन्स नावाची गोष्ट ह्या नवीन सेक्शन ट्वेंटीने आपल्याला दिलेली आहे काय आहे स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा सबस्टिट्युटेड परफॉर्मन्स उदाहरणार्थ जर का तुम्ही तुमचं बंगला बांधायचं कॉन्ट्रॅक्ट एखाद्याला दिलं असेल आणि कॉन्ट्रॅक्टरनी तो बंगला बांधला नाही आधी काय व्हायचं तुम्ही खटला दाखल करायचा तुम्ही रस्त्यावरती कॉन्ट्रॅक्टर आहात तुमच्याच बंगल्यात तो बांधतो आहे आणि आज बांधायचं काम करून तो तिथेच थांबला आहे मग तुम्ही खटला दाखल करणार किती वर्ष खटला चालणार बघायची आपण पाहिलं 
तरुण वाया तुम्ही बंगला बांधायला घेतला असेल तर म्हातार पण आलेलं असेल तुम्हाला त्या बंगल्यातला इंटरेस्ट पण संपायची वेळ आलेली असेल आणि मग अशा केसमध्ये जर का त्या कराराची पूर्तता होत नसेल तर तुम्हाला त्याचं फळ मिळत नव्हतं नवीन कायदा सांगतो जर का त्यांनी काम केलं नाही अर्धावट काम सोडलं असेल मग तुम्ही आता त्याच्याविरुद्ध असा खटला दाखल करायची जरुरी नाही तुम्ही त्याला आता तो कराराप्रमाणे बांधकाम कर असं सांगायची जरुरी नाही तीनच गोष्टी करायच्या एक त्यांनी ब्रिज केलं आहे यासाठी त्याला एक नोटीस पाठवायची बाबा रे आपला करार झालेला होता त्याप्रमाणे तू काम सुरू केलेलं होतं कामध्येच थांबवलेलं आहेस कराराचा भंग केला आहेस तुला आता शेवटचे तीस दिवसाची मुदत देतो विद इन थर्टी डेज टाईम यू कमेंट्स अँड कम्प्लीट द वर्क त्यांनी नाही केलं तर तो करणारच नव्हता नाही केलं तर काय करायचं आधी आपण काय करायचो कोर्टात जायचो खटला दाखल करायचो आणि वीस वर्ष थांबायचो पाच लाखाचा बंगला किंवा पन्नास लाखाचा बंगला पाच कोटीचा झालेला असायचा आता ते करायची गरज नाही त्याला तीस दिवसाची नोटीस द्यायची तीस दिवसाची नोटीस दिली तीस दिवस थांबायचं त्याने तीस दिवसात काही केलं नाही तर आता तुम्ही तो करार स्वतःच पूर्ण करायचा यू कॅन अपॉइंट युअर ओन कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही स्वतः बांधकाम करा एजन्सी नेमा त्याप्रमाणे त्या बंगल्याचं इमारतीचं काम पूर्ण करून टाका आणि ते पूर्ण झालं की हिशोब करा मी याला केवढ्याला करायला दिलं होतं आणि मला केवढ्याला पडलं तुम्ही जर का त्याला पन्नास लाख रुपयाला करायला दिलेला असेल आणि तुम्हाला आता एक कोटी रुपये खर्च झाला असेल तर तुम्ही पुढचे पन्नास लाख रुपये त्याच्याविरुद्ध खटला दाखल करून वसूल करा काय फरक झाला आधी पूर्वी काय करायचो आपण आधी खटला मग काम आता काय केलं आपण आधी काम नंतर खटला काय बरं याचा इफेक्ट झाला आधी काम नंतर खटल्याचा इफेक्ट काय झाला एक तर कॉस्ट आणि दुसरं म्हणजे तुम्हाला त्यासाठी अनंत काळ थांबण्याची जरुरी नाही असं या कायद्याने तुम्हाला सांगून टाकलं दिस इज द चेंज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन ट्वेंटी ऑफ धिस लॉ हा ह्या कायद्याचा खरं मुख्य भाग आहे किंवा त्याचा बेस आहे की ज्याच्या अन्वय आता ह्या खटल्यांची व्याप्ती बदलत चाललेली आहे या सर्व पार्श्वभूमीवरती या सर्व पार्श्वभूमीवरती हा नवीन कायदा आला डिस्क्रिप्शन काढून घेतलं जुन्या कायद्यामध्ये डिस्क्रिप्शन होतं अशा दोन प्रकारचे आर्ग्युमेंट कोर्टासमोर व्हायचे आता प्रश्न येतो की जर का अशा प्रकारचा नवीन खटला करायचा असेल तर त्याची डेडलाईन कोणची वेदर धीस ॲक्ट इज प्रॉस्पेक्टिव्ह इन ॲप्लिकेशन और रिट्रॉस्पेक्टिव्ह इन ॲप्लिकेशन कायदा पूर्वलक्षी आहे का दोन साली झालेल्या कराराला हा कायदा लागतो हे आपल्याला माहिती आहे मात्र दोन हजार अठरा सालच्या कराराप्रमाणे पेंडिंग असलेल्या खटल्याचं काय करायचं उदाहरणार्थ असं घेऊया की दोन हजार दहा साली एखादा खटला दाखल झाला आहे अजूनही तो खटला पेंडिंग आहे तो खटला चालणार मग अपील होणार आणि मग हायकोर्टात जाणार आणि मग स्पेशल स्पेशल लिव्ह पिटिशन सुप्रीम कोर्टात होणार त्या सगळ्या जुन्या खटल्यामध्ये काय आर्ग्युमेंट करायचं ज्युनियर कलिग्स आर गेटिंग मी प्रॉपरली असं धरून चाला की दोन हजार दहा साली एखाद्यानं एक साठेखत किंवा खरेदीखत केलेलं असेल त्यात मे आणि डिस्क्रिप्शन हे सगळं आलेलं होतं आणि त्याच्याप्रमाणे एखादा खटला दाखल झालेला असेल त्याचं पहिलं अपील झालं सेकंड अपील झालं आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये मॅटर पेंडिंग आहे कशाचं आर्ग्युमेंट आज करायचं दोन साली नवीन कायद्याचं का जुन्या कायद्याचं दॅट वॉज द क्वेश्चन और इन शॉर्ट क्वेश्चन वॉज व्हॉट इज द नेचर ऑफ धिस अमेंडमेंट अप टू झिरो एटीन ही जी दोन हजार अठराची अमेंडमेंट आलेली होती ज्या अन्वये कोर्टाचं सगळं डिस्क्रिप्शन काढून घेतलेलं आहे नाव टू ग्रँड स्पेसिफिक परफॉर्मन्स इज मेड मॅन्डेटरी वेदर दॅट इज रिट्रॉस्पेक्टिव्ह ऑन प्रॉस्पेक्टिव्ह इतका एक सोपा प्रश्न होता पण तो गोंधळाचा होता दिस मॅटर हॅड बीन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया and the supreme court of india decided this issue on 25th august 2022 ani ha mamla sagla mananiya sarvoch nyayalayacha samor chaukashila ala ani 25 august 2023 roji teen nyayamurtincha pithana yacha nirnay deun takla justice nv ramanna the then chief justice of the supreme court of india justice hima kohli and justice krishna murari were the judges while deciding this case of the supreme court त्या तीन न्यायमूर्तींच्या समोर हा प्रश्न उपस्थित झाला ह्या खटल्याची व्याप्ती पूर्वलक्षी आहे की नाही का ही आजपासनं पुढे लावायच्या असतात आणि त्यांनी अत्यंत सुटसुटीत त्याचं विश्लेषण केलेलं आहे ते विश्लेषण असं की त्यांनी सांगितलं जे जे करार जे जे करार एक ऑक्टोबर दोन हजार अठराच्या आधी झालेले असतील जे करार दोन हजार अठराच्या आधी झालेले असतील त्याला जुना कायदा सुट्स नव्हे पेंडिंग सूट नव्हे 
पेंडिंग अपील नवे पेंडिंग एस एल पी एन सुप्रीम कोर्ट नवे जुने करार नवीन करार अस क्लासिफिकेशन के लिए तुम्हारा संगतो जर का एनी कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड ऑन इफेक्टेड बिफोर फर्स्ट ऑक्टोबर टू जीरो एटीन देन ओल्ड लॉ विल अप्लाय वेदर इन सूट और वेदर इन अपील और वेदर इन हाई कोर्ट और वेदर इन सुप्रीम कोर्ट दैट विल बी रेग्युलेटेड बाय ओल्ड लॉ एज इट डीड एक्जिस्ट बिफोर फर्स्ट ऑक्टोबर टू जीरो एटीन मीन्स आधीच कायदा मजे का मे एंड डिस्क्रिप्शन जजला वाटल तो नहीं तो नहीं आ दोन हजार अठरा नर ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट्स Entered into after first October 2018. What is the law? May is taken away shall discretion taken away. Specific performance shall khatla madhe. Ata kotha na specific performance dilas paise. That is made mandatory for the judge. Koncha contract la? All contracts entered into after first October 2018. Itko sopa suit suiti ta hai. Parantu mitra ne yehora suit suiti na hi. Kaise aaye the tumara sangto? समझा एखाद खटला दोन हजार अठरा ऑक्टोबरला पेंडिंग है कुछ ही स्टेज मधे को कायदा लगे जुना एखाद मैटर सुप्रीम कोर्टा ने रिमांड के दा वर्ष नर को कायदा जुनाच ऐज पर ओल्ड लॉ कारण के करार होता एखाद सूट हा दोन हजार अठरा साल च करा बेस्ड है तेल कि लिमिटेशन तीन वर्ष कभी खटला दाखिल कराएगा दोन हजार वीसला पन करता दोन हजार एकवीसला पन करता दोन हजार वीस कि दोन हजार एकवीस साली जुनिया करारा जर का दावा दाखिल कायदा लवायचा ओल्ड लॉ ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स पुनः संगत हा तीन न्यायमूर्ति ने जो निर्णय दिला तो कशाशी निगड़ित है एक ऑक्टोबर दोन हजार अठरा तारखे आधी चे करार मर का तो करार एक ऑक्टोबर दोन हजार अठरा आधी का आला तो तरह खटला कति दिवस दाखल करता तो। अपन गृहित धरन चलू सप्टेंबर दोन हजार अठरा करार होता कभी दाखल कराएगा खटला जनरली कति पीरियड आतो जनरली थ्री इयर्स मग अठरा एक वीस क्या कॉज ऑफ एक्शन प्रमाण वीस एक खटला दाखिल करता मजे थोड़क वीस एक साली सुधा अमेन्डमेंट अमलात आया नर सुधा जो खटला दाखल होल को कायदा लवायता जुना कायदा मजे थोड़क हा कभी दाखल के निगड़ित नसन तो कभी करार होता ताशी निगड़ित है अपन लक्षा ठेवा नंतर करारा जेव अंलबावनी कराई आती हा नवीन कायदा ये मनु मैं तुम्हारा सुरुआती मनाल हो तो कि आप व्याख्या की सुरुआत हा वक्यान होती कि आता कोर्टा मदे दोन प्रकार आर्ग्युमेंट होते सका सत्र सीनियर वकील आर्ग्युमेंट करते सर दिस इज इक्विटेबल रिलीफ प्लेंटिफ हैज नॉट कम विथ क्लीन हैंड्स लेट अस सी हिज कंडक्ट It is arbitrary. It is uh, discretion shall be used and may is to be considered. He is also correct, sir. Dupar cha satra, two thousand eight hundred and thirty cha karar dala sir tar. Tez vokil argument karti il sir. Here is no question of equitable behaviour. Conduct is not to be seen. There is no uh, discretion to the court. There is no may, but there is shall. You are bound. सकाई थे विनंती करते सर मेरा रिलीफ दया और संध्या संगत होते साहब तुम्हारे हाथ बांधले रिलीफ दयालाज पाजे दिस इज बिकॉज ऑफ द अमेन्डमेंट इफेक्टेड विथ व फर्स्ट ऑक्टोबर टू जीरो एटीन हि अमेन्डमेंट होता खरतर मुद्दा तरुण वकीला है कंटाला नहीं ना आई होप वील कंटिन्ू फॉर सम टाइम तो मुद्दा है अपन प्लीडिंग करता का लक्षा घाय हे सग अपन पाल आधी का कायदा होता इंग्लैंड मे का कायदा होता मग भारत में सत्यात्तर का आला त्रेस का आला दोन हजार अठराला का आला हे अपन सग पाल आप अमेन्डमेंट वरती हा अमेन्डमेंट का अपने प्लीडिंग वरती का इफेक्ट होना है का बदलाइ है अपन आता स्वतः ड्राफ्ट करता प्लीडिंग करता का बदल पाइजे आ मित्रनो थोड़ा अपन अभ्यास कियाजे कुठे हस्ते प्लीडिंग्स एकदम जे तरुण है दोन तीन वर्ष संगत प्लीडिंग कुछ मज पाइजे आता ऑर्डर सिक्स प्लीडिंग जनरली ऑर्डर सेवन ऑफ सी पी सी प्लेंट ऑर्डर एट ऑफ सी पी सी ऐस टू रिटर्न स्टेटमेंट मजे थोड़क प्लीडिंग हा विषय जर का पाइच अल ऑर्डर सिक्स ऑर्डर सेवन एंड ऑर्डर एट आत ऑर्डर सिक्स रूल थ्री प्रोवाइड्स फॉर टूडेज डिस्कशन जेव अपन 
प्लिडिंग्स असं म्हणतो तेव्हा आपल्याला चार गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात एक सी पी सीतले एकशे अठ्ठावन्न सेक्शन्स सी पी सीतल्या एक्कावन्न ऑर्डर्स सी पी सीमधले सहा शेड्यूल आणि फर्स्ट शेड्यूलमधले ॲपेंडिक्स ए टू एच आणि याशिवाय सिव्हिल मॅन्युअल ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट प्लिडिंग करताना कोणत्याही वकिलानं चार गोष्टी लक्षात घ्यायच्या असतात कोणत्या चार गोष्टी तुम्ही कोणतंही प्लिडिंग लिहायला घ्यायच्या अगोदर ऑर्डर सिक्स ऑर्डर सेवन ऑर्डर एट हे एकदा वाचायचं ते वाचून झालं त्यासोबतच सिव्हिल मॅन्युअल वाचायला घ्यायचं सेक्शन्स अँड ऑर्डर्स अँड अपेंडायसेस टू बी रेड अलॉंग विथ सिव्हिल मॅन्युअल आर द फोर काउंटर पार्ट्स ऑफ सिव्हिल प्लिडिंग्स हे सगळं वाचलं की मग आपण प्लिडिंग सुरू करायचं मग आता हे प्लिडिंग करत असताना स्पेसिफिक परफॉर्मन्सच्या सूट संबंधाने काही स्पेसिमेन दिले आहेत आपल्या सी पी सीमध्येच लिहिलं आहे की स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा सूट कसा असावा स्पेसिफिक आपल्या सी पी सीमध्ये फक्त सेक्शन्स नाहीत फक्त ऑर्डर्स नाहीत फक्त प्रोसिजर नाही त्याचे फॉर्म आणि नमुने पण दिले आहेत सिनियर वकिलांना माहिती आहे आणि स्पेशली देर देर वेअर सिक्स शेड्यूल्स टू सी पी सी त्यापैकी बाकी सगळे शेड्यूल काढून ठेवले आहेत एकच शेड्यूल ठेवलेला आहे आणि शेड्यूल वनमध्ये फर्स्ट शेड्यूलमध्ये ॲपेंडिक्स ए टू एच इतका भाग हा फक्त आणि फक्त फॉर्म्सचा आहे वेगवेगळे सूट कसे असावेत त्याचे फॉर्म्स कसे असावेत रिटर्न स्टेटमेंट कसे असावेत त्याचे फॉर्म आणि नमुने सी पी सीमध्ये दिलेले आहेत त्यापैकी स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा नमुना जो आहे तो ॲपेंडिक्स एमध्ये फॉर्म नंबर फॉर्टी सिक्स अँड फॉर्म नंबर फॉर्टी सेवनला आहे कोणत्याही तरुण वकिलांना जर का प्लेंट लिहायला घ्यायची असेल बरं बाय द वे मित्रांनो प्लेंट आणि सूटमध्ये काय फरक असतो ज्युनियर वकिलांनी उत्तर द्यायचं आहे प्लेंट आणि सूटमध्ये काय फरक असतो आपण सगळं डिस्कशन प्लेंटचं करतो आहे आत्ता आणि सूट पण म्हणतो आहे अधूनमधून काय फरक आहे एकदम तरुण मुलांनी सांगितलं तर मित्रांनो तो कागद असतो ना कागद याच्यावर टाईप करतो त्याला प्लेंट असं म्हणतात आणि जेव्हा ती प्लेंट आपण घेऊन नाजरकडे जातो सी ओ सीकडे जातो आणि ते त्यांच्या बुकात नोंदवतात ते नोंदवल्याबरोबर त्याचं काय होतं तर सूट रजिस्टरमध्ये नोंदला की तो सूट होतो म्हणजे थोडक्यात प्लेंट म्हणजे तो पेपर आणि पेपर जेव्हा त्या सूट रजिस्टरमध्ये जातो तेव्हा त्याचं रूपांतर आपण कशात करतो तर सूटमध्ये करतो मग ह्या सूटमध्ये ह्या प्लिडिंगचं जे स्वरूप असावं हे सी पी सीमध्ये सांगितलं आहे फॉर्म नंबर फॉर्टी सिक्स अँड फॉर्म नंबर फॉर्टी सेवन जरूर बघा आणि त्याच्यात नाही केलं तर तुम्ही सांगितलं नाही नाही मला ते पार्लमेंटचं सी पी सी काय मान्य नाही त्याच्याप्रमाणे मी मा माझ्या स्वतःच्या फॉर्ममध्ये लिहील त्या फॉर्ममध्ये लिहिणार नाही काय होईल तर कोर्टाला पॉवर्स असतात प्लेन मे बी रिटर्न ऑर इफ देर आर इन इसेन्शियल ऑर सच प्लिडिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी देन देर कॅन बी स्ट्रायकिंग ऑफ द प्लिडिंग्स टू आणि म्हणून तुमचा तो दावा त्या फॉर्ममध्ये पाहिजे आणि तो फॉर्ममध्ये पाहिजे असं कशात लिहिलं आहे हे बघा शेड्यूल शेड्यूल फर्स्टला ॲपेंडिक्स ए टू एच आहे त्यापैकी ॲपेंडिक्स एमध्ये फॉर्म फॉर्म नंबर सेहेचाळीस आणि सत्तेचाळीस कशाचे फॉर्म आहेत स्पेसिफिक परफॉर्मन्स सूट आता तुमचा दावा असाच पाहिजे असं कुठं लिहिलं आहे जज विचारतील ना असं कुठं लिहिलं आहे म्हणून तर ऑर्डर सिक्स रूल थ्री प्रोव्हाइड्स फॉर ऑर्डर सिक्स रूल थ्री ऑफ सी पी सी सेज दॅट प्लेंट शल बी और प्लिडिंग शल बी इन द फॉर्म्स सो प्रोव्हायडेड इन द अपेंडिक्स आणि जर का एखादा फॉर्म उपलब्ध नसला तर मग ॲज नियरली ॲज पॉसिबल त्याच्याशी मिळता जुळता फॉर्म काढा पण त्या फॉर्ममध्येच पाहिजे एवढंच नव्हे तर मुंबई उच्च न्यायालयाने जे महाराष्ट्रासाठी सिव्हिल मॅन्युअल तयार केलेलं आहे मॅन्युअल ऑफ प्रॅक्टिस ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट अँड फॉर ऑल कोर्ट्स इन महाराष्ट्र स्टेट ते सांगतं इस्पेशली द बॉम्बे हायकोर्ट मॅन्युअल पार्ट टू रूल एट इंटू ब्रॅकेट डी इंटू ब्रॅकेट स्मॉल रोमन वन टू डी टू एट डी स्मॉल रोमन वन प्रोव्हाइड्स दॅट प्लिडिंग शूड बी इन द फॉर्म्स प्रोव्हायडेड इन सी पी सी आणि इफ देर आर नो फॉर्म्स देन ॲज नियरली ॲज पॉसिबल शक्यतो त्याच पद्धतीने लिहा आणि जर का ती पद्धत सांगितली नसेल तर मग त्याच्याशी मिळत्या जुळत्या पद्धतीने लिहा प्रश्न असा उपस्थित होतो की आता आता आपण त्या कायद्यात दुरुस्ती केलेली आहे 
फॉर्म मध्य के लिए का अपने कड़े एक गोष्ट है बगा चार आंधरे आस्था अनि मुक्त है चार आंधरे ने एक प्रश्न विचार था समोर एक हत्ती उबाए हैं अनि मुक्त तुम्हें तेज़ विश्लेषण करा एक आंधरा जातो शेप्टी धरतो एक आंधरा जातो सोन धरतो दूसरे दोन आंधरे जाता हत्ती धरता हत्ती जब पाय धरता अनि मुक्त संगता था पाय मंजे हत्ती तो मन तो ही सेपुट मंजे हत्ती तो मन तो ही सोन मंजे हत्ती तो सब भारत ले कायदे से जाले लाही जब हम अपन एक हद कायदा बदल तो काय करें ले पाइजे एक बदलता ना त्याचे शी रिलेटेड सगे कायदे बदल ले पाइजे अपन एक बदल ला स्पेसिफिक रिलीफ बदल ला पन त्या सोबत त्या सोबत सीपीसी नहीं ना बदल ला त्या सोबत अपन जो बदल करें ला हो होता तो फॉर्म नंबर 46 एंड फॉर्म नंबर 47 अपन बदल ले ला नही आशा विरोधाभास निर्माण होतो आहे अनि मनुन तिथे बदल होने ची गरज आहे खर पाता ही जी अमेंडमेंट आले ली होती त्या अमेंडमेंट ने कोना औरती खरा अन्य के लासिल ना तो तो तुम्हारा संतो इन्फ्रास्ट्रक्चर अन्य चा नादात डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मोटा है प्रमोर अन्य चा नादात भारतीय भूमि पुत्रांचा औरती जो अन्य धाले लाहे ना तो मैं तुमसे शी डिस्कस करना रहे विशेष तोना दानी क तो वहाँ आशा प्रकार जैसे खटले जास था साइज़े, अन्य मग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से खटले भाई दाखल हुए चाहिए थे, अन्य एक स्टैंडर्ड डिफेंस आज ऐसा आमसा तरुण वकील आमसा थे वहाँ कि प्रतिवादी हाँ गावातील सावकरा है, अन्य मग तो तत्पुरते आशे व्याजाचे उद्योग करता स्तो, अन्य हे सेक्युरिटी त्याग करना ते चे बाकी चे दहाई व्यवहार आने चो रिकॉर्ड वर्ती कि बागा इन्हें दहाई लोकन चे व्यवहार के लिए होते पैसे गेतले अन्य ज़मीन सोडूं दिलिया क्यों दहाई खटले जाली अन्य दहाई खटले में ते आशे निकाल लागले आता क्या चो ते जनरल कैरेक्टर आमला सिद्ध कराले परवंगिया है का म� कारण टकल ये कस बगैर से करार होता का सावकर आसो नहीं तो तो स्मगलर आसो नहीं तो सज्जन मानुष आसो कोनी का आशे ना काय पाहिचा करार झाला आहे काय अन्यथा करारा प्रमाणे वागैचा आहे काय जेजला डिस्क्रिप्शन ठेवलेला नाही मग ये चाने झाला काय सरकार क्या संसद पार्लियामेंट कुनाला सावरक्षित करत होता जर्मन तर तो आपला समृद्धि महामार्ग मुंबई टू नागपुर हे कराई चाहो तो हे कराई चाह ना दाद त्यानी आमचे खेड़ा पड़ा होना रे जे व्यवहार स्थित ना तेपन ऐसे करूँ डाकले असे गम्ती ने मतलब जाता कि जेवां एयर कंडीशन में दे रहना री मानस उन्हा तनात काम करना रे लोग कंचा साड़ी काय देख करत अस्तार त्यावां ह अन इतुन पुणे का है होना अर्थर आता इतना ही शुरुआत है मित्रानों तरुण वकील जवान सीनर होते हैं त्यौहार पहाड़ी इल या कायदे चे दुष्परिणाम विशेष करूँ खेड़ा पड़े हम दे बगा तात्पुर्ते करार के ले जाता पैसे दिले कितने उल्टून गए चास्ता इतुन पुणे आता का है होना रहे तर आशा करार प्रमाणे थोड़क्यात अशा प्रकार का हा कायदा टू सम एक्सटेन्ड अन्यायकारक पन होने की शक्यता है हे विसर चलना नहीं ही हाँ कायद्यामाग की हि थोड़क भूमिका है मैं हाँ सर्व कायद्या सग संगत हि जी रिसेंट केस आ कि श्रीमती कट्टी वर्सेस इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड हि जी सुजाता की केस आचन करा तो विश्लेषण करा कारण ताद्वारे हि अमेन्डमेंट कसी अप्लाय हो रहा है यह सुंदर विश्लेषण हाँ तीन न्यायमूर्ति ने के लिए फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स दिस वॉज इन शॉर्ट समरी ऑफ द अमेन्डमेंट एंड द ओल्ड लॉ एंड द न्यू लॉ ऑन द पॉइंट However, those things which I could not cover in the given limited time, I have given some exhaustive note, and in that exhaustive note, I have also given while drafting the plaint, while drafting the plaint, what you have to consider. हे वेळ पूर्णार नव्हता मला माहिती होतं आणि म्हणून त्याची एक मी नोट तुम्हाला वाचायला दिलेली आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात शेवटचे तीन चार पानं फार महत्वाचे आहेत की जेव्हा तुम्ही ड्राफ्ट करत असता तेव्हा तुम्ही कशा कशाची दक्षता घेतली पाहिजे फर्स्टली देअर मस्ट बी अ कन्क्लुडेड कॉन्ट्रॅक्ट की देर इज ओरल कॉन्ट्रॅक्ट देन ओरल कॉन्ट्रैक्ट असेल अ या माणसानं ब या माणसाला सांगितलं की माझी दोन एकर जमीन मी तुला विकतो आहे तर तोंडी कराराचा स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मागता येईल का का नाही येणार अँड द केस हॅज बीन सायटेड इन माय बुक दॅट येस इवन ऑफ ओरल अग्रीमेंट 
you on a oral contract there can be a specific performance but there is heavy burden on the part of on the shoulders of the plaintiff to prove it beyond doubt then comes next consequence especially in this behalf whether you shall be ready and willing to perform your part or not pratyek khatlyamadhe aplyala ek pleading karva lagta plaintiff was and is ready and willing to perform his part ready kashala ani willing kashala समानार्थी शब्द आहेत का आणि एकाच सेक्शनमध्ये पार्लमेंट दोन समानार्थी शब्द वापरेल का रेडी अँड विलिंग आणि नसेल तर मग रेडीनेसचा अर्थ काय आणि विलिंगनेसचा अर्थ काय आपण बघा कुठेतरी मित्रासोबत जायचं असतं तो तरी येतोच ना आपण लगेच म्हणतो आय एम रेडी अँड विलिंग मग रेडी अँड विलिंग म्हणजे एकच का वेगवेगळं आहे तर हे दोन शब्द संसदेनं हेतुपुरस्सर वेगळ्या अर्थाने वापरले आहेत रेडीनेस इज डिफरंट अँड विलिंगनेस इज डिफरंट काय आहे रेडीनेस रेडीनेस म्हणजे जर का मी एखाद्याची जमीन दहा कोटी रुपयाला घ्यायचं कबूल केलं आणि माझ्याकडे दहा लाख रुपये सुद्धा नाहीत रेडीनेस म्हणजे त्याची औकात रेडीनेस म्हणजे त्याच्याकडे असलेल्या फंडची उपलब्धी तो करू शकतो का हिज ॲबिलिटी हिज फिनान्शियल मॉनिटरी ॲबिलिटी त्याची आर्थिक ऐपत म्हणजे रेडीनेस आणि विलिंगनेस म्हणजे दानत एकीकडे अवकात आणि दुसरीकडे दानत त्याच्याकडे दहा कोटी आहेत पण त्याची द्यायची इच्छा नाही दहा कोटी आहेत की नाहीत त्याची अवकात रेडीनेस आणि त्याची द्यायची इच्छा आहे किंवा नाही विलिंगनेस इथे फक्त एक चालत नाही पैसे पाहिजेत आणि देण्याची इच्छा पण पाहिजे ते जर असतील तरच अँड शब्द वापरला आहे रेडीनेस अँड विलिंगनेस मग हा जर का रेडीनेस अँड विलिंगनेस असेल तो कधी असला पाहिजे कधी तो कोणच्या क्षणाला रेडीनेस अँड विलिंगनेस असला पाहिजे आणि हॅज बीन ऑब्झर्व्ह बाय द सुप्रीम कोर्ट ॲज हॅट इज बी गन इन द नोट फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट टील एक्झिक्युशन ऑफ द डिक्री म्हणजे तुमचा रेडीनेस अँड विलिंगनेस तुमच्या खिशामध्ये ते पैसे किंवा तुमच्याकडे पैशाची उपलब्धी कधीपासून असली पाहिजे करार केल्यापासून थेट त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत ह्या सर्व काळ तुमच्याकडे त्याची उपलब्धी असली पाहिजे पण प्रश्न उपस्थित होतो ते पैसे तुमच्या कायमचे खिशात पाहिजेत का तुमच्या अकाउंटमध्ये पाहिजेत का का तुम्ही कोर्टात भरले पाहिजेत वेदर दिस रेडीनेस अँड विलिंगनेस मीन्स दॅट मनी शॅल बी ऑलवेज विथ यू त्याने विचारलं पैसे कुठे हे बघ पैसे असं म्हणायची गरज आहे का किंवा हे बघ माझं पासबुक असं म्हणायची गरज आहे का नाही क्वेश्चन इज अँन्सर्ड इन द बुक इट इज सेड जनरली ही नीड नॉट ही नीड नॉट डिपॉझिट मनी इन द कोर्ट बट he must plead in the pleadings that yes money is available with him or he can raise the money mun aplya pleading madhe asle pahije ki tya sathi vadine paise chi taiyari karun thevleli ahe evdas nahe tar vadine aplya natevekanja kadna sudha tatpurti kahi rakam jama karun thevleli ahe ani to ya pratiwadi kadun khardi khat karun ghenyachi vaad bagat ahe मग कोर्टात पैसे भरायचे का मग प्रतिवादीने कोर्टाला सांगितलं साहेब हा सारखा म्हणतो ना पैसे तयार आहेत पैसे तयार आहेत भरू द्या कोर्टात भरायचे का नाही भरायचे वेदर दॅट हार्ड करन्सी टू बी शोन इन द कोर्ट ऑर नॉट नुसतं म्हणायचं का भरायचे आणि यासाठीचं उदाहरण आहे ते म्हणजे सेक्शन सोळा आणि सेक्शन वीस जर का आपण एकत्र वाचले त्याच्याखाली लिहिलं याचं उत्तर देर इज एक्सप्लेनेशन गिव्हन इन सेक इन द एक्सप्लेनेशन बिलो सेक्शन सिक्स्टीन आणि ते सांगतं कोर्टात पैसे भरायची जरुरी नाही अनलेस कोर्ट सो डायरेक्ट्स कोर्टाला पॉवर आहे कोर्ट सांगू शकतं कोर्टात पैसे भरून ठेवा राहिलेली त्या खरेदीखात्याची रक्कम कोर्टात भरून ठेवा तरच पैसे भरायचे अन्यथा कोर्टात पैसे भरायची जरुरी नाही असं ते एक्सप्लेनेशन बिलो सेक्शन सिक्स्टीन सांगत असतं त्याच्यात एक विचित्र प्रश्न निर्माण झाला होता एका केसमध्ये की तो जो प्रतिवादी होता त्या प्रतिवादीची केस चालली आणि त्याच्यामध्ये त्या वादीकडून चुकून त्या दाव्यामध्ये फक्त याची मागणी करण्यात आली कशाची स्पेसिफिक परफॉर्मन्सची ज्युनियर वकील होता त्याने त्याच्यामध्ये पैशाची मागणी करायचं राहून गेलं अल्टरनेटिव्ह रिलीफ मागायचा राहून गेला आर्नेस मनी रिफंड ऑफ आर्नेस मनी मागायचं राहून गेलं आणि मग त्याने तो दावा आपल्या सिनियरला दाखवला सिनियर म्हणले अरे काय करून ठेवलंस दोन मागणी करायची असते एक तर स्पेसिफिक परफॉर्मन्स म्हणजे खरेदी खत मागायचं असतं आणि जर यदा कदाचित खरेदी खत करून देता येत नाही असं मेहरबान कोर्टाचं मत झालं तर मला पैसे परत द्यावेत नुकसान भरपाई द्यावी अरे हे तू मागितलंच नाहीस 
मैं तो नहीं एक आमिर मेंट्स आर्ज लीला सोलह सत्रह प्रमाण तो आर्ज के ला अन्य तो आर्ज तो नहीं कोटा में सबमिट के ला क्या ना आमिर मेंट्स भी अलाउड और नॉट आनी मक कैसा ही उत्तर त्याग केस में दे दिले त्याग केस में दे कोटा से मंता सुप्रीम कोटा से मंता कि आशा प्रकार चीज़ जर का केस आसेल तर आदि जर का तुम्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगित लासेल स्पेसिफिक रिलीफ मांगित लासेल मक तुम्हारा अमेंडमेंट करने ला परवान किया है पैसे मांगता है तीन पन जर का त्याग वकीलानी आशा किला सेल फार्स वासलो नहीं आनी करोने जगात वकील धारी ले आस्तील आनी मन तनी त्याग पुस्तक नो आस्तस दावा दाखल करने लगे थला अंतो दावा दाखल करता न तनी लीला कि the money is to be refunded back ये सगे पैसे में आए नक्सन भरपाई में मोटे रकमा मागूं ठेव रहा अन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मागा चा राहुल गिला वकीलानी सीनियर वकीलन साइन तारे काहे केलस तू पक्ष करता नुकसान जाले लाए तू केला पलत पलत सोला सत्रह सा पलत आर्जा केला अंत नहीं अमेंडमेंट करूँ मागी थी कराई जी का नहीं कराई जी थोड़ क्या दोन गोष्टी आए एक तुम्ही आदि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मागी थला अन्य पैसे मागी थले नहीं ते अमेंडमेंट निकाला है जेका अन्य दूसरा खटला में फक्त पैसे मागी थले अन्य आता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मागी थला नहीं कराई जगह नहीं कराई जा अन्य दिल्ली जग केस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ते आपले बुक में अनेक मक्त ऐसे नहीं संगीत ला जर का मूल खटला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ सेल अनेक जर का तुम्हीं मॉनेटरी रिलीफ मांगी थला तक करेला परवानगियाँ है कब रा सुप्रीम कोर्ट से एक निकाला है तो आसम हन्तो तो क्या बातें संगीत ले कि ये सच अमेंडमेंट्स आर अलाउड पार्टीज विल बी डिस्प्लेस इन देर पोजिशन � जर का दावे से बुल स्ट्रक्चर बदलना रसेल, दावे से गाबा बदलना रसेल, मग आशा अमेंडमेंट अलाउड कराई जा नहीं। मंजे जर का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का खटला दाखल केला नवताज, फक्त पैसे से खटला दाखल केला है, अंततः जो तुम्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ये रुपांतर गुण मांगता, कहे जाला मूल स्वरूप बद पन जर का तुम्हें हे मागित ला कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का खटला दाखिल के ले ला है और पैसे मागित है दिस इस कॉन्सेक्वेंशियल दिस इस परमिटेड मंजे थोड़ क्या आशा प्रकार जा खटला में दे अपन अत्यंत बार का ही ना ही गोष्ट बगीच ले पाई जे अने ले ली पाई जे ये सगड़ा करता स्थाना ये सगड़ा पार्श्वभूमि होती � अन्य शिंदे वर्षी जोशी खटला में दे एक छोटा मुद्दा होता साठ एकड़ झाले लो होता अन्य त्या साठ एकड़ आते कंडीशन होती रेवेन्यू कड़े जो प्रैक्टिस करता तैना चंगला माहिती आये कई कई खट जागेंचा साठ एकड़ था और उन खरीदकर कर उन घनिया साठी कलेक्टर ची परांगी लगते जनों का जैसे कि पुल का� अन्य मग समझा ती कुल कायदे ने मिला लिया सेल अन्य त्याला कलेक्टर जी परवान की घेरी चाहो शक्ता सेल अंति परवान की घोंनस खरीदकर करें चाहो सेल साठ एकत केला साठ एकत अमादे सगड़ा कंडीशन ले लिया अन्य एक कंडीशन ले ली या वक्ती माननीय जिला अधिकारी पुणे यंची परवान की मिला लिया अंतर खरीदकर करूं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगते हैं इनका मांगता है ऐसा नहीं एंड द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल इन केस ऑफ दैट सिंदेज केस दैट यस इन दैट केस अलसो यू कैन क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड काय मांगे जा तिथि मग नुस्तक खरीदकर करूं दिया वा ऐसा नहीं डिफेंडेंट ला आदेश दिया वा कि त्यानी माननीय जिलाधिकारी पुणे अंचा कड़े आर्जर करावा नहीं परवान की मिलावा भी ती परवान की गेहूँ कलेक्टर रजिस्टर का जरित या वा अंत्या दिशी खरीदकर करूँ दिया वा जर का ते असक करने आस असमर्थ ठहर ले का त्यानी टाल्ले के वान नाकारले तर कोर्ट कमिश्नर ने मावा � या कोर्ट कमिश्नर ने कोर्ट ने नेमले लिया नियुक्त के लिए लिया मानसा ने शक्के तो वकील आस्तात त्यानी तो आर्जा कलेक्टर कड़े करावा कलेक्टर करना परवान की मिलो ना ना भी और मक खरीदकर दोन दोन दिया हुआ आशा प्रकार चाहता तरती दिया आस्तात बगा जुनिया का जो वकील जो नोटिस आ कर लेना तुम्हें स्पेसिफिक आसो लीले ला सही चो कि नुस्ती नोटिस पाठ होन आता तुम्हें साठ एकड़ करुँ दीले ला है मोठी रकम गेतली लिया है तावा दीले ला है तुम्हें खरीदी खत्ता ला ये तो उसना ही अन्य आता हम चा आशील खरीदी खत्त करुँ गहला तैयार आहे अन्य तुम्हें खरीदी खत्त करुँ दिया वा ये उड़स नोता मिली 
हा नोटिसोबत आम्मी खरीदी खता का मसुदा पठवत आहोत आम्मी स्टैम्प ही विकत घमक आमक दिवसी रजिस्टर की वे पेवन है क्या दिवसी इतक अवस्था अपन कलेक्टर ऑफिस रजिस्ट्रा कचेरी में हजर रहा हो खरीदी खत नोद इतक बारकाईन प्लीडिंग के अशा प्रकार स्पेसिफिक परफॉर्मस का खटला सर्व प्रकार सर्व प्रकार प्लीडिंग अपन घेण आवश्यक कारण द थिंग विच इज नॉट प्लीडेड कैनॉट बी प्रूव्ड इन द कोर्ट्स अपने जुनियर वकील महती है जेव तुम्हें निकाल तुम्हार बाजू का लगतो कसा लगतो क्या तुम्हारा आर्ग्युमेंट करावा लगता आर्ग्युमेंट कशा बेस्ड आत एविडन्स पर बेस्ड आत कशाचा एविडन्स कि पुरावा देता है तो जैस प्लीडिंग है तैयार पुरावा देता है तो प्लीडिंग नसल तो एविडन्स नहीं एविडन्स नहीं तो आर्ग्युमेंट नहीं आर्ग्युमेंट नहीं तो तुम्हार बाजू का निकाल नहीं आ प्लीडिंगला विशेष कर स्पेसिफिक परफॉर्मन्स वर खटना अन्य साधारण महत्व फ्रेंड्स दिस वॉज जस्ट फ्यू ग्लिम्सेस अबाउट टूडेज ऐक्ट एंड अमेन्डमेंट एंड द रिसेंट डिशीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सुजाता कट्टीज केस फ्रेंड्स विथ धीस आई कंक्लूड एंड आई थैंक द President of Pune Bar Association for giving me this opportunity to address you ab about the amendment and the consequences of amendment. Friends, I also thank all of you that you heard me for such a long time uh, without any disturbance. Thank you, thank you very much.